Assalamualaikum. Aske amra business card dekbo. Photo shobe kibabe korte, media shobe kibabe korte hoy. Shedu ta video, dito chotto tutorial ni amra shara chono korbo. Tobe tar age amra beshkar ta bisho ni tu bojhat chista kori. Amra dekchi amader NDP student ba kuno shomai dekchi je student ta design koren. Kintu problem hoyche design sense ta shibabe thake na. Jemon thoren ki bolle alignment thik hoy na. तापोरे proportion sense ता शेटा ठीक नहीं, तो scaling तो होता है ना, तो बिशाबी बोलने एक तो discuss कोडी, discuss करते, जी ना कोडी तो होले ऐसे design करना मुश्किल, तो हमारे इटके बोलते design technique, design technique ता एक तको बड़ा बिशाय, design करने के लिए, एवं ऐ जी शब्द जिके वाशो ले follow ना करन, तो तार पके design करने की difficult हो जाए, तो हम लोग देखी डिजाइन प्राणी हमेंट जेको दिक्कत ठीक रखते खूब खूब सहज विषय सहज भाव चिंता कर धरें एक जोन राजनीति में नाना करें जिन्हें जखों नाना करें अमदर माँ बा बोन रा जखों नाना करें तो खों जेटा करें उन रा शब्द किसी अनुपात ठीक रखें एलिमेंट तो होते एक अनुपात ठीक रखा एक सर्टिन एक बिषय टके एक सर्टिन ऑर्डर शादानो शादीय करा जब उन नाना करें जखों होल्ड जो दिवेशी हो जाए म तो शेखने शेही जगह से ये बोलती है जो एलिमेंट ओके एक टा डिजाइनर मूल दिनिश प्राणित जाएगा सो अमर देखी थी जो स्टूडेंट जरा नोटों जरा कास्ट करें तादेव जोन में ये विषय टा कुप कोठीन हो जाए ये एलिमेंट टा के मेंटेन करा सो अमर चेष्टा करती है जो विषय टा के शोहजी के बारे बुझाना जाए लेकिन पॉलिट टेक्स्ट आता है तो ये जो एलिमेंट है इसके अंदर कितने शादन होते हैं सर्टेन ने टॉर्डर है शादन होते हैं कौन राइट राइट साइड है तो राइट डांडी क्या है समर तो डांडी के तहत एक टॉर्डर है शादन होता है ये एक टॉर्डर जिनिश अब ये टॉर्डर से ऊपर एक टॉर्डर है शादन होता है तो दो तो ये तो होते हैं डिजाइनर शुंदर जो देता एलिमेंट लोगों पर बिखरते हो सकते हैं ये तो भी एक है ना थक तो फाउंडर टाइप उन्हें किसी तरह कॉर्नर में देखी डिजाइन करते के लिए जो तो नहीं नहीं टाइटल तक रखें नहीं पास है और एक बोला के ये लेने रखें जिसे देखते क्या मन ऑर्डर लगे ये तो स मैं एलेन टेकिंग तो मिडल मिडल आया थे ये जी मिडल एलेनमेंट जो नो ये टेकिंग तो एक्साइडर नहीं ये टेकिंग तो ये जी लोगों शायद मिडल आया थे तो विषय टक आगे बुझता होगा दूसरा वाला विषय जो दी एप्रोचर का था बोली एप्रोचर के टा अपना जटा कॉर्न शेटा होते हैं अमरा बोले एप्र ये तो अच्छा प्रॉफ़ फ्रेम है ये तो अच्छा क्लासिकल जाएगा अपने ये बैरे चेतो कर बनना ये चेक कॉम होते बड़े बेशे होते वैसे तो क्लाइंट जो दिखाए शेर उन्होंने भिन्न विषय किंतु वो जाए चाहोग क्लाइंट जाए चाहोग किंतु कोनो भाभी ये तो क्या शुले आपने बारात से बात कमाते बार बने इनिदिश्चो किंतु एक जो छोटा जगह टा आता है, ये छोटा जगह टा तभी कतो शुंदर कोरे डिजाइन करते हैं, परन्तु कतो आकर्षण में कोरे डिजाइन करते हैं, बने एक अच्छा रोमांटिक सिज़न। तो दूसरों जिनिश डिजाइनर जो दिन ना दिते परन्तु अपने शुले इमोशनल एक डिजाइन ना करते हैं, परन्तु डिजाइन टाइम तो क्यों � निदिष्ट एक तरह जगह नहीं आश्चर्य होगे। तो ये एक तरह विषय चिलो क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म। अलग तरह विषय होते हैं प्रेजेंटेशन कॉर्टा। वाने के देखें जब भालू डिजाइन करते हैं ना बस शेटा के प्रेजेंटेशन डर ठीक मुझे करते बात चलना। ये तरह देखें मुनोहर चलना राउंडेड होते हैं ना कि शोजा 
তো প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমি সবসময় বলি যেটা সেটা ক্লাসেও বলি যে প্রেজেন্টেশন দুই ধরনের হওয়া উচিত একটা ভার্বালি একটা ভিজুয়ালি আমি যখন কোনো কিছু দেখাচ্ছি দেখিয়ে সেটাকে আমি প্রেজেন্ট করছি যে এটা এইভাবে বলতে হবে মানে এটা এইভাবে করেছি এটা এই জায়গায় করেছি এটা এই জায়গায় নিয়েছি এই জিনিসটাকে ভিজুয়ালি দেখানো প্লাস হচ্ছে ভার্বালি প্রেজেন্ট করা এই প্রেজেন্টেশনটা আপনাকে খুব সুন্দর করতে অর্থাৎ খুব ভালো মক আপ তৈরি করতে হবে এবং যখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলুন যে ডিজাইনটা করছেন এটার ব্যাখ্যাটা আপনাকে ভালো করে নিয়ে নিতে হবে কেন এটা করেছি কোনো যদি জিজ্ঞেস করে কোনো একজন ভালো ডিজাইন জিজ্ঞেস করে এটা কেন করেছেন এটা যাতে আপনি বলতে পারেন এই বিষয়টা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এরপরে যে জায়গাটা স্কেলিংটা স্কেলিংটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এই ইম্পর্টেন্সি জায়গা যদি বলি স্কেলিংটা কী হবে যেমন ধরুন এইটা হচ্ছে উপরে যে এতটুকু জায়গা ফাঁকা আছে এতটুকু জায়গা একটু নির্দিষ্ট ফ্রেমের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা ফ্রেম তৈরি করা যে এই ফ্রেমটার মধ্যে আমি ডিজাইনটা করব তাতে হচ্ছে কয়েকটা সুবিধা একটা প্রিন্টে যখন যাবে তখন এই আপনার টেক্সটগুলো কাটা পড়বে না এটা একটু ডিটেলসে আমরা দেখতে পাবো যখন আমরা ডিজাইন করতে যাব তখন এটা আমি ভালো করে আরও বলে দেবো ইনশাল্লাহ আমরা সব কিছু ভালো করে বুঝতে পারবো তো এখন যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে স্কেলিংটা হচ্ছে চারদিকে যদি আপনি ঠিক রাখতে চান সেহেতু যেমন ধরেন উপরে যে জায়গাটা আমি নামটা লিখেছি নামটা এখানে আছে ওকে ফাইন এখন এখানে যে গ্যাপ আছে ছোট্ট একটা গ্যাপ এই গ্যাপটা কতটুকু আছে এবং এই গ্যাপটা কতটুকু আছে দুটো সমান হওয়া উচিত তাহলে জিনিসটা দেখতে ভালো লাগবে যদি এইটা নিচেরটা নিচে থাকতো এটা উপরেরটা এইরকম এতখানি ভাগ হতো তো দেখতে ভালো লাগতো না জিনিসটার কি বলে জিনিসটার হারমোনিটা থাকতো না এখানে একটা ডিজাইনের হারমোনিটা আছে এখানে যতটুকু আছে এই পাশটা একটু দেখতে পাচ্ছি না কারণ এটা আমরা ইলেস্টার ডিজাইন করেছিলাম যখন ডিজাইন করেছিলাম তখন এটা বাড়ানোর জন্য মকআপের সুবিধার জন্য এটা আমরা করেছি এবং এটা থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু ইঞ্চির একটা মকআপে বসানো কিন্তু কার্ডটা ছোটো আকারে আরও তো যার জন্য মকআপ করার সময় একটু সমস্যা হয়েছে কিন্তু আমি যখন কাজ করেছিলাম তখন দুদিকে আমি সমান করেই কাজটা করেছিলাম এই স্কেলিংটা ঠিক থাকতে হবে এরপরের বিষয় হচ্ছে ডেপথ একটা ডিজাইনের ডেপথ যদি না থাকে অর্থাৎ গভীরতা যদি না করতে তৈরি করতে পারেন ডেপথটা ক্রিয়েট না করতে পারলে ক্লায়েন্ট সেটাকে কখনো নেবে না শুধু ক্লায়েন্ট আছে শুধু দেখার জন্য যদি ডিজাইন করেন কাউকে সেই ডিজাইনটাও মানুষ নেবে না কেন নেবে না সবাই একবারকে বলল না ডিজাইনটা কেমন যেন কোথাও যেন একটা মিসিং আছে কিন্তু আপনাকে ডেপথ ক্রিয়েট করতে হবে যে ডেপথ ক্রিয়েট করেন সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনি অনেক সুন্দর তাকিয়ে থেকে শুধু একটা শব্দই বলবেন ওয়াও এই জায়গাটা তৈরি করতে চাইলে আপনাকে ডেপটা ক্রিয়েট করতে হবে তারপরে যে জায়গাটা হচ্ছে খুব সহজ জায়গা সেটা হচ্ছে টাইম অর্থাৎ কখন কি ধরনের ডিজাইন করছেন এটা একটা বড় বিষয় ধরেন আমরা এখন বসে আছি দু সালে এবং সে মাসটা হচ্ছে জুন মাস আচ্ছা জুন মাসের তিন তারিখ কিন্তু আমাকে ডিজাইন করতে হবে নেক্সট ইয়ারের ক্যালেন্ডার ডিজাইন করতে হবে এখন নেক্সট ইয়ারের ক্যালেন্ডারটা আপনি যে ডিজাইনটা এবছর করবেন সেই নেক্সট ইয়ারের ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্যালেন্ডারটা কারো দেয়ালে ঝুলবে কিংবা কারো ডেস্কে থাকবে এখন এই যে থাকবে এই থাকাটাকে আপনি এনশিওর করবেন কিভাবে এটাকে দিয়ে কি সে বইয়ের মলাট বানাবে নাকি এটা দিয়ে পুরে সে চা বানাবে এটা ডিপেন্ড করছে আপনার ডিজাইনের উপর তো এই বিষয়টা আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে যদি ডেপ ক্রিয়েট না করতে পারেন তো ডিজাইনটা আসলে কারোর পক্ষেই মেনে নেওয়াটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে এই টেস্ট আপনাকে সরি টাইমটা একটা বড় বিষয় এই যে টাইমটাকে আপনার খেয়াল রেখে ডেপটা ক্রিয়েট করতে হবে দেন আপনি খুব সহজে এটাকে ভালো পজিশনে নিয়ে যেতে পারবেন তো টাইমটা বলছে এই কারণে যে আপনি কখন দাঁড়িয়ে কোন সময়কার ডিজাইন করছেন এবং কখন যদি ব্যাকে যাচ্ছেন না সামনে গিয়ে ডিজাইন করছেন এটা আপনাকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে এখানে একটা ডেপ ক্রিয়েট করতে হবে যেন যেন খুব সহজে তিনি একজন একজন ভিজুয়ালাইজার তিনি শুধু ভিজুয়ালাইজ করবেন আর কিছু না তার অত কিছু বোঝেন না ডিজাইন নিয়ে কিন্তু সে জন্য একটা কথাই বলেন জাস্ট ওয়াও তো এটা ছিল আমাদের ডিজাইন টেকনিক এই ডিজাইন টেকনিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট আরেকটা বিষয় হচ্ছে কালার এখন আমরা কালার নিয়ে একটু কথা বলবো কালার নিয়ে অনেকের ভিতরে খুব বড় সমস্যা আছে আমি একটা ফর্মেট দিয়ে দিচ্ছি এবং এটা আমি অনেক আগে দিয়ে দিয়েছিলাম এটা ছোট্ট একটা ফর্মেট আছে এখানে দেখেন এখানে কালারের জন্য প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য এবং ওয়েবের জন্য খুব একটা নাই তবে প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য যেটা আছে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমরা প্রিন্ট করতে গেলে প্রিন্টের সময় কিছু কালারের প্রয়োজন পড়ে কিন্তু যে বিষয়গুলো আমরা ভুল করি যে দুটো কালার পাশাপাশি ম্যাচ করানো সেটা আমরা ভুল করে যাই তো সেটা কিভাবে একটু পর দেখছি তো তার আগে আরেকটা বিষয় একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে আমরা যখন ডিজাইন করব তখন আমরা সাধারণত যে ক্লায়েন্টের ডিজাইন করি সরাসরি ক্লায়েন্টের ডিজাইন করি তখন আমরা যেটা করবো তার লোগোতে যে কী কালার আছে সেই কালারটা
তো আপনি ওই কালারটাকে বেজ ধরে বাকিগুলোকে খুব সামান্য ইউজ করবেন আর যদি নিজে ইন্ডিভিজুয়ালি নর্মাল ডিজাইন করেন যেমন ধরেন আপনি গ্রাফিক ডিভারের জন্য করলেন কিংবা ক্রিয়েটিভ মার্কেটের জন্য করলেন কিংবা অন্য কোনো জায়গার জন্য করলেন যে কোনো রিসেলেবল মার্কেট সেখানকার জন্য যদি যখন করবেন তখন যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে যে কোনো একটা কালার নিয়ে আপনি কাজ করবেন যে কোনো একটা কালার এখন একটা কালার কি সাদা এবং কালোটা বাদ দিয়ে নেবেন এই দুটো কিন্তু এর মধ্যে আসবে না কীরকম যদি আপনি রেড ইউজ করেন শুধু রেড ইউজ করবেন যদি আপনি ব্লু ইউজ করেন শুধু ব্লু ইউজ করবেন সাদা থাকুক ব্ল্যাক থাকুক এটার সাথে ম্যাচ করানো যায় সেটা অন্য বিষয় কিন্তু এই যে পাঁচটা কালার আমরা এখানে পাঁচ ছয়টা কালার দেখছি একটা দুটো তিনটে চারটা পাঁচটা ছয়টা সরি এক ছয়টা কালার ছয়টা সাতটা কালার সাতটা কালার আছে হোয়াইট আছে অফ হোয়াইট সেগুলো বাদ দিলো ছয়টা কালার আছে এই ছয়টা কালারটাকে আমরা আসলে কর্পোরেট কালার সবচেয়ে বড় কর্পোরেট কালার হচ্ছে ব্লু কালারটা রেড কালারটা এবং গ্রিন কালার এই তিনটা কালার কর্পোরেটলি খুব বেশি ব্যবহার করা হয় এবং রিভারে দেখবেন আপনারা গ্রাফিক রিভারে সেখানে তারা প্রচুর পরিমাণ ব্যবহার করছে এটা সরি তো আমরা এখন এইটাকে ব্যবহার করতে হয় কীভাবে সেটা শিখব ছোট্ট একটা কাজ খুব সহজ কাজ দেখেন এখানে কতগুলো কোড আছে কালার সাধারণত প্রিন্টের ক্ষেত্রে কোড ইউজ করে না এখানে ইউজ করে আসলে পার্সেন্টেজ এখানে দেখেন সি জিরো পার্সেন্ট আছে রেড যদি তৈরি করতে হয় কীভাবে তৈরি করতে হবে মেজেন্টা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিতে হবে ইউলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিলে সলিড রেট রেড তৈরি হবে এবং এটার সাথে যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমরা কে যোগ করে একটু ডিপ হবে সেটা কীভাবে একটু দেখছি আমরা ফটোশপে যাই আমরা ফটোশপে একটা ডকুমেন্ট নিই আমি এস এম এম এটা আছে এটাকে আমরা ইঞ্চিতে করে দিই সহজে বোঝার জন্য একটা দশ ইঞ্চি বাই সাত ইঞ্চি কোটি একটা ডকুমেন্ট ছোট্ট কাজ খুব বেশি কঠিন না আমরা দেখি একটু কীভাবে করতে হয় ছোট্ট কাজ একেবারে ছোট কাজ আমরা অনেকেই তার কাজে ইউজ টু কীভাবে কাজটা করতে হয় দেখেন আমরা একটা শেপ টুল নিলাম শেপ টুল থেকে আমরা একটা শেপ নিলাম শেপ নিয়ে আমরা একটু ছোট করে ডিজাইন করব সামান্য দেখেন একটা ডিজাইন আছে এটা এটার স্ট্রোকটা বন্ধ করে দিই এবং আমরা রেড কালারটা অ্যাপ্লাই করি এখানে কীভাবে সি জিরো মেজেন্টা ছিল হান্ড্রেড এবং ইয়োলো এটা হচ্ছে হান্ড্রেড এখন হান্ড্রেড নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে ওকে করে দিই এখন কালারটা রেড হয়ে গেছে এখন সে এই সেম জিনিসটাকে আমরা কি করি কপি করি তাহলে আরও ভালো করে বোঝা যাবে কপি করে নিলাম অল্টার চেপে ধরে আমি মাউস দিয়ে জাস্ট ড্র্যাক করব চলে আসবে ডান ডান দিয়ে আমি শিপ চেপে ধরে সোজাভাবে চলে আসবে দেন এটাতে আমি কালার অ্যাপ্লাই করি কি করবো জাস্ট এখানে আমি কে এই কি ব্ল্যাকটাকে টোয়েন্টি পারসেন্ট বাড়িয়ে দিই দেখুন একটা নতুন একটা শেড পাওয়া গেছে এটা কিন্তু রেডের মধ্যেই পড়বে অর্থাৎ একটা বিজনেস কার্ডে যে ডিজাইন আপনি ইউজ করেন কালার ইউজ করেন সেক্ষেত্রে কালার হচ্ছে রেড ইউজ করছেন বা রেডের বিভিন্ন শেড হতে পারবে সেক্ষেত্রে সমস্যা নেই আচ্ছা ধরেন এটাকে আমরা আবার কপি করি অল্টার চেপে ধরলাম ধরে আবার মাউজে ড্র্যাক করি এবং শিপ চেপে ধরলে এটা সহজভাবে সোজাভাবে হয়ে গেল আমরা একদম পয়েন্টে নিয়ে আসি আবার এটাকে আমরা কালার করি কত কেটাকে জাস্ট ডাবল করে দিই ফোর্টি পারসেন্ট করে দিই দেখুন একটা শেড তৈরি হয়েছে দেখে মনে হচ্ছে কালার একটা কালার একটা ঢেউ ঢেউ একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর মনে হয় দেখেন এখানে শ্যাডো আছে এখানে শ্যাডো আছে আসলে কোনো শ্যাডো নাই শুধু মাত্র অপটিক্যাল ডিলিশন এখানে কিছু কালারের ব্যাপার আছে তো এই যে বিষয়গুলো এটাকে আপনার সলিড নিয়ে নিতে হবে এখন বলতে পারেন যে কেন আমি এখানে সলিড নিব সলিড নেওয়াটা হচ্ছে যারা প্রিন্ট করেন তারা সবসময় একটা কথা বলেন যে সলিড নেওয়াটা হচ্ছে প্রিন্টের জন্য খুব ভালো একটা বিষয় কেন ভালো বিষয় যাতে কালারটা আসলে যে কালারটি আপনি কম্পিউটারে করছেন কিংবা ল্যাপটপে করছেন সেই অরিজিনাল কালারটি আপনি পাবেন কিন্তু ওই ওয়ান পার্সেন্টে যদি একানব্বই পার্সেন্ট হয় নিরানব্বই পার্সেন্টে সেক্ষেত্রে ওই এক পার্সেন্টের জন্য একটু ঝামেলা হয়ে যায় তো ওই যে কালারটা আমরা দেখছি সেটি হুবহু কালারটা পাওয়া যায় না এবং ওটা ম্যাচ করতে মেশিনের কষ্ট হয়ে যায় তো আমাদের দেশে এরকম উন্নত নেই এবং বেশি বিদেশেও আমরা সবসময় চেষ্টা যেহেতু দেশের জন্যই করবো আমরা সলিড কাজ করার জন্য এভাবে কালার কোডগুলো আমরা সলিড নাম্বারে ইউজ করব টেন টোয়েন্টি থার্টি ফোরটি সিক্সটি হ্যাঁ এরকম করে আমরা ইউজ করব খুব সহজ আমরা এবার এটাকে একটু কালো চেঞ্জ করে দেখি এটা আমরা এবার সিটাকে হান্ড্রেড করে দিই এবং এটাকে জিরো করে দিই এটাকে জিরো করে দিই দিয়ে ওকে দিয়ে দিই এটা হচ্ছে সলিড সায়ান এবং পরেরটায় আসি আমরা পরেরটাতে আসি আমরা এই সেম কালারটা নিয়ে নিই নিয়ে আমরা এই মেজেন্টাকে টোয়েন্টি পারসেন্ট বাড়িয়ে দিই 
দেখেন খুব চমৎকার একটা বিষয় এত চমৎকার বিষয় যে আসলে শিখতে মন চাইবে গ্রাফিক ডিজাইন খুব সহজ একটা জিনিস সেটাকে আমরা ফোর্টি পার্সেন্ট করে দিই এবং এটা আমরা খুব সহজে শিখতে পারি দেখেন খুব সহজে একটা কালার তৈরি হলো এখন জিনিসটা দেখতে আমি একটু একটা বিজনেস কার্ড দেখাচ্ছিলাম বিজনেস কার্ডটা আসলে ওইরকমই ছিল এইভাবে আমি কালারটা ম্যাচ করেছি জাস্ট এইভাবেই এবং এটা নিয়ে অনেকে যেটা করেন সেটা কি করেন যেমন এই কালারটা ধরেন আমি সেখান থেকে কালারটা ম্যাচ করবো লেয়ারে যাই গিয়ে ওনার কী করেন এটাকে ওইটা একটু ওইটা সেটা ডিপ করে দিব এটা এইভাবে মাউস ধরে টানেন তারপর চোখ দিয়ে আন্দাজের উপরে মিলাই দেন বাট এটা আসলে নট দ্য প্রপার প্রপার ওয়ে আমরা সবসময় চেষ্টা করবো যেটা কালার কোড ইউজ করতে কালার কোডটা আমাকে বলে দিবে যে কালারটা কীরকম হবে এবং সেটা স্মুথলি মিলবে এবং এখানে একটা ট্রিক্স বলে দিই সেটা হচ্ছে যে এখানে আমি কি করেছিলাম এটা হান্ড্রেড নিয়েছিলাম ওকে দেন আমি দু টোয়েন্টি এটা নিয়েছিলাম টোয়েন্টি এটা এটা যে টোয়েন্টি নেন তাহলে এটা কত নেবেন পরেরটা পরেরটা নেবেন ফোরটি এর পরেরটা নিলে কত নেবেন মানে টোয়েন্টি টোয়েন্টি করে বাড়াবেন আর কি যে টেন নেন তাহলে কত নেবেন টোয়েন্টি নেবেন টোয়েন্টির পরে থার্টি নেবেন থার্টি পরে বা টেন টেন করে বাড়বে অর্থাৎ টেন নিয়েছেন ফিফটিন নেবেন তাহলে কালারটা মিলবে দেখতে অসামঞ্জস্য লাগবে অর্থাৎ দেখি আমরা একটু এটা ছিল ফিফটিন ছিল এটা ফিফটিন করে দিই এটাকে ফিফটিন টোয়েন্টি ছিল ফিফটিন করে এটাকে করলাম কত আমরা এটাকে করে দিই আমরা থার্টি জিনিসটা দেখতে অসামঞ্জস্য লাগছে এই যে অসামঞ্জস্যতার জন্য আমরা এই কালারটাকে কখনোই এরকম অন্যরকম করবো না একটু স্মুথলি কাজ করার জন্য স্মুথলি জিনিসটাকে দেখার জন্য আমরা এই কালারের সৌন্দর্যটাকে আনার জন্য আমরা এভাবে কাজ করতে পারবো সো এটাকে একটু খেয়াল রাখবেন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে কালার যখন ইউজ করবেন তখন খুব সতর্ক থাকবেন আর যিনি প্রিন্ট করবেন এটা প্রিন্টে যাবে এটা মাথায় রেখে সবসময় ডিজাইন করবেন কাজ করবেন সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না আর কালার কোড ইউজ করার জন্য আমার সহজ যে কালার কোডটা আমি অনেক আগে থেকে গত বছর তৈরি করেছিলাম সেটাতে আপনি দেখতে পাবেন এরপর যদি কোনো হেল্প লাগে আমাকে ফেসবুকে নক করতে পারেন অথবা বিএন সাবার প্রোফাইলটা তো দেখতে পারেন এখানে কিছু কাজ করা আছে আমার তো এটা ছিল আমাদের প্রাথমিক আলোচনা এবারে আমরা একটা বিজনেস কার্ড ডিজাইন করি একই ডিজাইনটা আমরা দুটো ফর্মেটে করব একটা হচ্ছে আমাদের একটা হচ্ছে ফটোশপে ডিজাইন করবো একটা আমরা আর একটা করবো আমরা ইলাস্ট্রেটারে তো ইলাস্ট্রেটার আমার আমরা ফটো ফটোশপে একটু প্রথমে যাই কীভাবে কাজটা করতে হয় সেটা দেখি আসলে খুব সহজ কিন্তু আপনারা খেয়াল রাখবেন যে ডকুমেন্ট সেট আপ করাই আমি বলি যে যদি কেউ ডকুমেন্ট সেট আপ করতে পারেন এবং ফটোশপের লেয়ারটা বুঝতে পারেন তিনি আসলে সেভেন্টি পার্সেন্ট বুঝে যান ফটোশপে এবং আসলেই সত্যি কথা ডকুমেন্ট সেট আপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ডকুমেন্ট সেট আপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা আমার ক্লাস করেছেন তারা জানেন যে আমি ডকুমেন্ট সেট আপটা মোটামুটি প্রায় দু ঘন্টা নিয়ে তারপর এটাকে পড়াই একটু একটু করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়াই কোন কালারের কী রকম কাজ করে এবং কোন কোন কালার কী কোন কোন জায়গায় ইউজ করতে হয় এইট বিট মানে কি এইট বিটের ভিতরে কী কী জিনিস আছে ইঞ্চি কেন কোথায় এবং কিছু বিষয় আছে এখানে কলম আছে এখানে কলম নাই কেন এই বিষয়গুলো আমি কোশ্চেন করি এবং খুব মজা করি আমরা ক্লাস করি এবং খুব সুন্দর করে ক্লাস আমাদের হয়ে যায় কিন্তু এখানে তো এই সুযোগটা নাই আমাদের এখন আমরা শর্টলি শুধুমাত্র বিজনেস কার্ড নামে ছোট্ট একটা পোর্শন আমরা ডিজাইন করবো এখন এই ছোট্ট ডিজাইনটা আমরা দেখি কীভাবে করতে হয় একই ডিজাইন আমরা এখানেও করব এবং ইলাস্ট্রেটারও করব দেখেন আমরা সবসময় ডিজাইন করতে গেলে যেটা ভাবি বাংলাদেশের আমাদের আমরা তো ওভাবে প্রপারলি শেখাতে পারি না যেমন স্কেচ করে পড়াতে হয় কিংবা কালার উঠতে দীর্ঘ সময় নিয়ে ক্লাস করতে এত ধৈর্য আমাদের নাই আমরা সরকারি ডিজাইন শিখি মাত্র দু মাসে তিন মাসে আমরা একটা ডিজাইন কমপ্লিট করে ফেলি একটা কোর্স কমপ্লিট করে ফেলি যেটা আসলে অনেক সময় নিয়ে মানুষ করে সেহেতু আমাদের অল্প সময়ে বেশি কিছু শিখতে হয় মোটামুটি বেসিক জিনিসগুলো না জানলেই নয় সেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করি তো এখানেও তাই আসলে এই ডকুমেন্ট সেট আপটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যেখানে দেখছেন আপনার উইন্ডোটা খুব ছোট্ট একটা উইন্ডো আছে বাট এটা একটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি প্রথম হচ্ছে নেইম যেটা সেটা নেইম তো আছে আমরা নাইমটা এখনও দিতে পারি চাইলে কিংবা পরে আমরা দিতে পারি সেটা আমাদের একদম একদম নিজেদের বিষয় কাস্টমে গেলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডকুমেন্ট টাইপটা কী আসলে কী কী ধরনের ডকুমেন্ট টাইপ নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি যেখানে বেশ কয়েকটা সাইজ আছে যদি ফটোশপ ইনস্টল করি প্রথম আমি তখন আমি এই ধরনের এটা সেটিংটা দেখতে পাবো ফটোশপ এই ডিফল্ট ফটোশপ সাইজটা এটা তারপর হচ্ছে ইউএস পেপার ইউএস পেপারের সাইজগুলো আছে এখানে কয়েকটা সাইজ আছে দেখা যাচ্ছে লিগাল ট্যাবলেট সাইজ আছে আবার এখানে ইন্টারন্যাশনাল পেপার আছে ইন্টারন্যাশনাল পেপারে বেশ কিছু পেপার আছে এখানে তো এরকম এখানটা যা যেটা লাগবে আমরা নিয়ে কাজ করতে পারি তো আমরা এত কিছু ডিটেলসে যাচ্ছি না আমরা জাস্ট এখানে কী করবো এখানে ইঞ্চি নিয়ে আমরা কাজ করবো কারণ আমাদের কাজ করতে হবে বিজনেস কার্ড নিয়ে তো বিজনেস কার্ড সাইজটা কত আমরা জানি সবাই ইন্টারন
দুটো মিডিয়া পৃথিবীতে আছে একটা হচ্ছে প্রিন্ট প্রিন্ট আর হচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য যত ধরনের ডিজাইন আমরা করব সেখানে আমরা অবশ্যই সেভেন্টি টু রেজলেশন নেব এবং আমাদের কালার মুডটা হবে আট জিবি এবং আমরা যত যত এটা হচ্ছে ভিজুয়াল গ্রাফিক যে ওরা যত যা দেখি যত কিছু দেখি দেখার জন্য প্রিন্টের জন্য না সেগুলো আমরা আসলে এই ফরম্যাটটাই সবসময় ফলো করব যে রেজলেশন হচ্ছে সেভেন্টি টু রেজলেশন এবং কালার মুডটা অলওয়েজ কি আট জিবি কালারটা কিন্তু যখন আমরা প্রিন্টে যাব তখন আমাদের রেজলেশনটা কত হবে প্রিন্টের জন্য আদর্শ রেজলেশন হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড টিপিআই অর্থাৎ ডট পার ইঞ্চি পিক্সেল পার ইঞ্চি তো সেইখানে আমরা যদি বলি আরও সহজ করে বলি যে ছিয়ানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই রেজলেশন থেকে সিক্স হান্ড্রেড রেজলেশন পর্যন্ত আমরা যে কোনো এই ছিয়ানব্বই মিনিমাম এবং সর্বোচ্চ সিক্স সিক্স হান্ড্রেড এই পর্যন্ত আমরা যে কোনো প্রিন্ট করতে পারি তবে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড যেটা মানে সবচেয়ে প্রিন্ট প্রিন্ট ভালো আসে এবং আমাদের ছোটোখাটো ডিজাইনের জন্য যে প্রিন্টটা ভালো আসে সেটা আমরা ভালো করেই থ্রি হান্ড্রেড রেজলেশনে করতে পারি তো আমাদের দেশে যতগুলো দেখেন ডিজাইন করেন বা এই করেন সেখানে হচ্ছে ফাইলটা অনেক ভারী হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অনেকে দেড়শো নিয়েও করে কেউ আবার একশো নিয়েও করেন তো সেক্ষেত্রে তার প্রিন্ট কোয়ালিটি সেরকম আসবে কিন্তু থ্রি হান্ড্রেড রেজলেশনটা ইস দ্য বেস্ট রেজলেশন প্রিন্ট রেজলেশন রেজলেশন প্রিন্ট করার জন্য তো আমরা এখন এটা নিয়ে নিলাম এবং আমরা কালার মোডটা নিলাম সি এম ওয়াই কে এম সি এম এ করে হচ্ছে প্রিন্ট প্রিন্টার জন্য এই প্রিন্ট প্রিন্টার জন্য আমি একটু বলছিলাম যে ওয়েব যত ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছে সব জায়গায় আট জিবি কালার ইউজ করবো কিন্তু আমরা যখন প্রিন্ট প্রিন্টার কথা বলি না এখনও প্রিন্ট প্রিন্টারটা হচ্ছে যত কিছু প্রিন্ট করবো আমরা যত যত ধরনের প্রিন্ট আছে পৃথিবীর সব কিছু আমরা সি এম ওয়াইকে কালার মোডে করবো সায়ান মেজেন্ডা এবং সায়ান মেজেন্ডা ইয়েলো এবং কি ব্ল্যাক কি ব্ল্যাকটা হচ্ছে কে এটা হচ্ছে কি ব্ল্যাক সলিড ব্ল্যাক না আচ্ছা একটা প্রিন্ট যখন হয় তখন প্রথমে সায়নের প্রিন্ট হয় আমরা কেউ একটু যদি প্র্যাকটিক্যালি দেখতে চাই কারো যদি বাসার পাশে প্রেস থাকে একটু দেখে আসবেন কিংবা অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য দূরে থাকলেও দেখে আসতে পারেন সেটা আপনার বিষয় হতেই পারে নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন হোয়াট এভার তো সিতে প্রথমে প্রিন্ট করা হয় মানে সায়নের প্রিন্ট করা হয় তারপরে মেজেন্টাতে প্রিন্ট করা হয় এবং ওই প্রিন্টের উপরে আবার ইয়েলো প্রিন্ট করা হয় এবং সর্বশেষে যদি সলিড ব্ল্যাক দেওয়া হয় তাহলে আলকাটার মতো পুরো জিনিসটা লেপটে নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য ওইখানে সলিড কালোটা ব্যবহার করা হয় এটা কি ব্ল্যাকটা ব্যবহার করা হয় কি ব্ল্যাকটা আপনারা একটা দেখবেন সুযোগ পেলে ইলেকট্রা দেখাবো যদি মনে থাকে আমরা দেখাবো ইনশাল্লাহ এটা আমরা নিয়ে কাজ করব। আর একটা বিষয় হচ্ছে এইট বিট এইট বিট হচ্ছে এইট বিটের মধ্যে আসলে যে পরিমাণ কালার আছে সেই কালারের পরিমাণটা হচ্ছে এক কোটি সাতষট্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুশো ষোলোটা কালার আছে এবং প্রিন্টের জন্য দ্য বেস্ট মানে আপনি বলবেন যে এখানে থার্টি সিক্সটিন বিট আছে থার্টি টু বিট আছে নিলে ফাইলটা বেশি ভারী হয়ে যাবে যেমন দেখেন এখানে ইমেজ সাইজটা কত আছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফাইভ আছে তো এটা যদি থার্টি সিক্সটিন বিটে নিয়ে কত হলো ডাবল হয়ে গেল এবং এটার পরে যদি আমি থার্টি টু বিট নিতাম এখানে আমার র্যামের জন্য এটা দেখা যাচ্ছে না তো তখন কি হতো এটা ডাবল হয়ে যেত তো ফাইল সাইজটা শুধু শুধু ভারী করে লাভ নেয় আর আমার যে পরিমাণ কালার লাগবে আমার লাগবে একটা বা দুটো কালার সেটার জন্য আমি এত কষ্ট করে আমার এতগুলো ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই তো ঠিক আছে আমরা এখন এবার মোটামুটি আমাদের ডকুমেন্টস ব্যাপারটা হয়ে গেছে আমাদের কালার মোড কালারটা হোয়াইট নিলাম আমরা এবার আমরা ওকে করে দিই আমরা কিন্তু পয়েন্ট টু কম নিয়েছি এটা এখন বাড়াবো কী করে সেটাকে আমরা দেখবো একটু পরে ওকে ওকে দিলাম এবার আমরা দেখেন আমরা যদি একটু জুম ইন জুম ইন করলে দেখা যাচ্ছে যে একটা ডকুমেন্ট সাইজ আসছে এখন আমরা কী করবো রুলার নিয়ে নিব রুলার জাস্ট রুলার কেন ডিজাইনটা করার জন্য এই রুলারটা একটা মাস্ট বিষয় কারণ আপনি ডিজাইনটাকে প্রপারলি যদি করতে চান সেক্ষেত্রে ডিজাইনটাকে জাস্ট এখান থেকে কোনো কিছু ধরার প্রয়োজন নেই ধরে নিয়ে আসেন এটা আবার এই ডান পাশেরটা ডান পাশেরটা নিয়ে আসেন এটা আমি অনেক খুঁজেছি ইউটিউবে এরকম করে কেউ কেউ আসলে দেখায় না অনেক খুঁজ করেছি এখন আমি যে সাইজটা নিয়েছিলাম এই যে সাইজটা দেখতে পাচ্ছি রোলারটা নিয়েছি এটা বলে সেফটি এরিয়া সেফটি এরিয়া কেন একটু পরে বলছি আরও ভালো করে তার আগে ইমেজে গিয়ে আমরা একটু সাইজটা বাড়িয়ে নেই অর্থাৎ যে পরিমাণ সাইজ আমাদের থাকার কথা ছিল সেটা নাই দেখেন এটা আপনাদের রিলেটিভরা আমার টিক ক্লিক করাই ছিল আগে এটা সাইজ কত এটা ছিল কিন্তু আমরা চাচ্ছি এটা চার দিক থেকে সমানভাবে বাড়বে কিন্তু রিলেটিভটাকে চেক করে নিব নিয়ে আমরা এখানে চার দিকে এটা আছে পয়েন্ট এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো আমরা এখানে পয়েন্ট টু ফাইভটা দিয়ে নেই দিয়ে দিই এখানে পয়েন্ট টু ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ দিলাম এবং আমরা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আমরা এটাকে কী করি কি করে দিই দেখেন পয়েন্ট টু ফাইভ এখন পুরোপুরি আমার মেইন কার্ডটা চলে এসছে
এটা কার্ট ডাই কাটিং এর সাথে যখন যাবে এটা হচ্ছে ডাই কাটিং এর জায়গা কারণ আমার কার্টটা হচ্ছে 3/2 কাটতে যাব যখন কাটতে যাব যদি একটু কাটা বেশি পড়ে যায় ধরেন ভুল করে মেশিনটা এই পর্যন্ত পড়ে গেছে পড়ে গেল কিন্তু টেক্সটে আমার হাত পড়ছে না অর্থাৎ টেক্সটে কিন্তু ডাই কাটার ব্লেডটা পড়ছে না যার মানে যার কারণে হচ্ছে ধরেন এই সাইডে আছে একটা ফোন নাম্বার আছে ফোন নাম্বারের লাস্টে দুইটা ডিজিট কাটা পড়ে গেছে এখন বলেন কি অবস্থা হতো যদি এটা এই পায়ে বাইরে থাকতো এখানে এই টাইটেল মে এখানে নিয়ে করতাম ডিজাইনটা সেটা সমস্যা হয়ে যেত এই জন্য আমাকে সেফটি দিয়ে নিয়ে অবশ্যই কাজ করতে হবে এবং যত টেক্সট এই টেক্সট গুলো এই সেফটিটার বাইরে কখনোই যাবে না তো আমরা আবার একটু রুলার নেই কারণ আমাদের ব্লিড এর এটা নিতে হবে ব্লিডটা কি একটু পরে বোঝাচ্ছি নিলাম 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 এবং ব্লিড এর যে এরিয়াটা সেটা আমরা আগে থেকে বাড়িয়ে নেই কতটা নিব আমরা ক্যানভাস এর আবার যে আগের মতই ঠিক থাকবে 0.25 করে আমরা নিতে পারি এটা 0.25 মানে স্ট্যান্ডার্ড না আপনি চাইলে এটাকে আপনি খুব কমও করতে পারেন যেমন 0.125 করতে পারেন অন্য কোন ক্লায়েন্ট এই একটু আগে একটা ক্লায়েন্টের কাজ দেখছিলাম সেখানে তিনি বলছেন এটাকে 0.12 করে দিতে শুরু করতে ঠিক আছে সেটা তার চয়েস তো স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে যে 0.125 হতে পারে 0.25 হতে পারে সেটা আপনি অবশ্য আপনার ডেসক্রিপশনে বলে দিবেন যে আমি এত পরিমাণ জায়গা দেখেছি ব্লিড এরিয়াটা তো সেটা হবে এখন ডি ডি রেটটা কি সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি ধরেন আমার এই ডিজাইনটা যখন আমি কাজ করব তখন এটার চারপাশে যে স্পেসটা আছে আমি একটা ডিজাইন করলাম ধরেন এই যে ডিজাইনটা একটু আমরা দেখছিলাম একটু এই যে ডিজাইনটা দেখছিলাম এই যেটা কাটা পড়েছে এটা কত থ্রি বাই থ্রি পয়েন্ট বাই টু আছে যদি এইটাকে আমি কি করতাম একটু ভেতরে নিয়ে ডিজাইনটা করতাম ওই যে সেফটি এরিয়া নিয়ে করতাম বা টাইটাই করতাম কাটা যদি একটু কম পড়তো বা একটু যদি কাগজে বেশ বেশি থাকতো কি হতো এখানে সাদা অংশটা দেখা যেত এই যে সাদা অংশ দেখা যেত সাদা বা যে কাগজের যে কালার সে কালার দেখা যেত তখন এই জিনিসটা দেখতে অর্ড লাগতো অর্থাৎ মূল বিষয়টা হচ্ছে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আমার একটা ডিজাইনটাকে ডাই কাটিংয়ে যাওয়ার পরে এটা এটা ডিজাইনটা কন্টিনিউ করতে পারে এই জন্য মূলত এটা নেওয়া হয় আর ডাই কাটটা স্পেশালি যখন ডাই কাট করবো তখন আমরা স্পেশালি ডাই কাটের জন্য জায়গাটা আমরা নিয়ে নিব ডাই কাটটা হচ্ছে যেটা আমার যে অংশটা কাটা যাবে সেটা তো এখন আমরা একটু কাজগুলো সেরে নিই কীভাবে কাজগুলো করব তো প্রথমে আমরা ব্লিড এরিয়াটা নিয়ে নিব ওই জন্য শেপ নিয়ে আমরা একটা ফটোশপের শেপ নিয়ে নিই আমরা শেপ নিলাম একটা শেপ আবার সেই সেই সমস্যা আমাদের একটু দেখি কি আছে তো আমরা একটা রেড কালার নিলাম ওকে রেড কালার নিলাম ফাইন তো আমরা এখন কি করি এটাকে আমরা এখন ব্লিড এরিয়া বানাবো কী করে বানাবো একটু মাউসটা এখানে ক্লিক করে নেই ক্লিক করে আমরা আমরা আবার একটা কি করি ছোট্ট একটা সে পাখি ঠিক সেফটি এরিয়াটা যেখানে ছিল সেখানে না তার পরের যে অংশটা মানে মূল কার্ডটার অংশটা দেখেন লেখা আছে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চি বাই হাইটটা কত টু ইঞ্চি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি বাই টু ইঞ্চি এটা আছে তো এখানে এইটাকে আমরা কি করি এটাকে আমরা নান করে দিই স্টোভটা আমাদের দরকার নেই আমাদের দরকার হচ্ছে অন্য একটা কালার আচ্ছা দুটো কালার নিয়ে নিলাম এখন আমরা যেটা করব সেটা খুব মজা আসে সেটা খেয়াল করবেন সবাই খুব ভালো করে খেয়াল করবেন আমরা মুখ টুলে গেলাম মুখ টুলে যাওয়ার পরে এই দুটো লেয়ারকে ধরবো আমরা সবাই জানি কন্ট্রোল চেপে ধরে ওয়ান বাই ওয়ান লেয়ার ধরলাম ধরে তারপর কি করব আবার এই শেপ টুলে যাই শেপ টুলে যাওয়ার পরে দেখেন এখানে কি আছে আচ্ছা দরকার নেই আমরা এখান থেকে রাইট ক্লিক করে এখান থেকে আমরা সাপ্রাক্ট ফ্রন্ট শেপ সাপ্রাক্ট ফ্রন্ট শেপ এখন দেখেন চারদিকের ভেতরের অংশটা কি হলো কাটা কাটা পড়েছে এই যে এখানে দেখেন চারদিকে হলুদ হয়ে গেছে কালারটাকে আমরা রেড করে দিই বা ইয়েলো থাকুক সমস্যা নেই কেট কেটে কালার থাকতেই পারে ব্লিড এরিয়া যাতে বোঝা যাবে যে এটা ব্লিড এরিয়া দেন এটার নাম আমরা করে দিই কি ব্লিড বি এল ডাবল ই টি ব্লিড এবং এটাকে আমরা ফোল্ডারে করে দিই কন্ট্রোল জি দিয়ে একটা ফোল্ডার করে দিলাম দিয়ে এটার উপর ডাবল ক্লিক করে নাম লিখে দিই এটার নাম কি ব্লিড ওকে এবং এটাকে আমরা রেখে দিলাম এইবারে আমরা নিব ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আমরা আবার শেপ নিব আবার শেপ নিলাম শেপ এখন ওই শেপটা কিন্তু আবার ওই আগের মতোই এই স্টোকটা দেখাচ্ছে একটা সমস্যা নেই আমাদের কোনো সমস্যা নেই এখন আমরা এটাতে একটা কালার দিয়ে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা হোয়াইটে রাখি হোয়াইট রাখি বাট এখন বলতে হোয়াইট কালার তো আছে কিন্তু না আসলে সমস্যাটা হচ্ছে যে আমরা শেপে রাখবো শেপে কাজ করলে খুব ডিজাইনটা খুব করতে ভালো এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমরা আস্তে করে ফেলে দিব দিলাম এটার নাম দিব কি ব্যাকগ্রাউন্ড বি এ ব্যাক বি আর ও ইউ এন ডি ব্যাকগ্রাউন্ড এবং এটাকে আমরা একটা ফোল্ডার তৈরি করে দিই কন্ট্রোল জি দিয়ে একটা ফোল্ডার তৈরি করে দিলাম ফোল্ডারটার নাম দিল
হলো এবং এটাকে আমরা কি করব লক করে দেব একদম পার্মানেন্ট লক আপনি ব্লেড এরটাকে ধরে ওটা কাজ করতে পারেন নাও ধরে কাজ করতে পারেন এবার আমরা যেটা করব সেটা আরো মজা সেটা হচ্ছে আমরা ডাই কাটিং এ যেটা দেব এখন অবশ্য আমরা এইখানকার সাইজটা একটু ছোট করে এটাকে ওয়ান পয়েন্ট করে নেই নিলাম এই অংশটাকে আমরা এখন কি করব ডাই কাট করে দেব তো আমি চাচ্ছি বিজনেস কার্ডটা রাউন্ডেড হোক তো রাউন্ডেড এর জন্য রাউন্ডেড নিলাম এটার জন্য এটা যদি একটু বাড়িয়ে নেই থার্টি ফাইভ নেই তাহলে জিনিসটা মানে রেডিয়াসটা হচ্ছে যে কর্নার রেডিয়াসটা তো দেখি চেক করে কতটুকু হলো হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে তো এটাকে আমরা এই পর্যন্ত নিয়ে নিলাম যে এই অংশটা কাটা যাবে এবং এটাকে আমরা রেড কালার করে দিই বেশি ভালো লাগবে যে রেড কালার করলে বোঝা যাবে যে অংশটা ডাই কাটিং এরিয়া তো লিখে দিলাম ডাই কাটিং এরিয়া ডাই কাট এবং এটাকে আমরা ফোল্ডার করে দেবো কন্ট্রোল জি দিয়ে আবার আমরা একটা ফোল্ডার করে দিলাম গ্রুপ করে দিলাম এটার নাম কি ডাই কাট খুব মজার কিন্তু আসলে এই তিনটা কাজ আপনার হচ্ছে বেসিক কাজ এবং এই তিনটা কাজ আপনি না করে ডিজাইনে কিন্তু হাত দিতে পারবেন না যদি দেন তো আপনি ডিজাইনটা আপনি এলোমেলো করে ফেলবেন সো এখন আমরা কি করব এই দুটো আই অফ করব পুরোটাই হচ্ছে আমার কি ক্যানভাস কিন্তু এর মধ্যে কোন অংশটা কাটা যাবে এই অংশের লাল বাইরের যে লাল অংশটা এই লাল অংশটার বাইরের অংশটুকু সবগুলো কাটা যাবে এই অংশটা কাটা যাবে কারণ কি এটা ব্রিজ এটা হচ্ছে ডাই কাটিং এরিয়া ডাই কাটটা এইভাবে গোল করে রাউন্ড করে কাটা হবে আর ব্রিড এরিয়াটা বলেছিলাম কেন যেন ডিজাইন যদি করি সেই ডিজাইনটাকে একদম সুন্দর করে কত সুন্দর করে করা যায় সেটা তো এবার আমরা দেখি যেহেতু হোয়াইট ব্যাঙ্গ নিয়ে এসে দুটোকে আমরা আই অফ করে দিই দিয়ে এবার দেখবো আমরা যেটা হচ্ছে সেটা খুব মজা জিনিস যে লোগো নিয়ে আসতে হবে লোগো নিয়ে এসে আমরা একটা কাজ করবো একটা লোগো নিয়ে এসে আমার গত কালকে লোগো একটা তৈরি করেছিলাম বেশ বেশ খানিক কয়েকটা লোগো তৈরি করেছিলাম এখন আমরা সেটা একটু দেখবো আমিও আসলে খুব সিম্পল ডিজাইন করতে পছন্দ করি সিম্পল ডিজাইন কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা দেখছি আসলে ডিজাইন করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে আপনি কত সুন্দর করে ডিজাইন করছেন সেখানে ক্লায়েন্ট যখন চাচ্ছে তিনি তখন ইউনিক কাজ চাচ্ছেন প্রত্যেকটা ক্লায়েন্ট ইউনিক কাজ চায় কিন্তু তিনি যখন পাঁচ ডলারের কাজ দিচ্ছেন তখন এখানে ইউনিকনেস আর কী জিনিস আছে সেটা সেক্ষেত্রে আর কিছু করার নেই এটা আমাদের লোগো না একজন ডিজার লোগো না লোগোটা আমি স্যাম্পল মধ্যে আমি রেখেছিলাম দেখি কী আছে হ্যাঁ পাওয়া গেছে তো এখানে দেখেনি অনেকগুলো লোগো আছে আমি গতকালকে করেছিলাম তো আমরা ছোট্ট একটা লোগো যেটা আছে আছে এটা এই লোগোটা নিয়ে আমরা কাজ করি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এবং এটা নিয়ে আসলাম ফটোশপে সেখানে ক্লিক করি ক্লিক করে কন্ট্রোল ভি দিলাম স্মার্ট অবজেক্ট হিসেবে আছে স্মার্ট অবজেক্ট হিসেবে বা শেপ লেয়ার হিসেবে নিয়ে আসতে পারি স্মার্ট অবজেক্ট হিসেবে সুবিধা হচ্ছে কি যদি কালার চেঞ্জ করার লাগে আমি এটাতে ডাবল ক্লিক করলেই স্মার্ট অবজেক্ট ডাবল ক্লিক করলেই আবার এটা ইলেকট্রা ফাইল ওপেন হবে এবং সেখানে আমরা অনেক কাজ করতে পারবো দেখেন অলরেডি চলে আসছে তো আমরা এখানে এটাকে একটা কর্নারে নিয়ে নিই আচ্ছা ছোট সিম্পল ডিজাইন কিন্তু খুব কঠিন কিছু না এটাকে আবার অ্যালাইনমেন্ট করবো কী করে যে নিচে না উপরে আছে অ্যালাইনমেন্ট করে একটা সিসি দেখে এটা দেখা যাচ্ছে সেটা সহজ বুদ্ধি হচ্ছে যে এটা তুলে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে এটাকে কী করেন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে কন্ট্রোল দিয়ে ধরেন এবং এই এটাকে ধরেন ধরে কী করেন এই মিডেলটাকে এই অ্যালাইনমেন্টটাকে নিয়ে নেন সে মিডেল নিয়ে নেবে ওকে নিয়ে নেবে এখন আমরা কি করছি এটাকে আমরা কি করছি কন্ট্রোল জি দিয়ে কপি করছি কপি করে এটা নাম দিচ্ছি কি লোগো লোগোটা আমরা আলাদা করে রাখছি এবং এটা কিন্তু সব সবার উপরে কিন্তু ব্লিড এবং এই ডাই কার্ড থাকবে সো আপনি যত ধরনের ডিজাইনই করেন যত কিছুই করেন সব কিন্তু এখানেই থাকবে তো এবার আমরা কি করবো একটা ছোট্ট কাজ করবো দেখেন আমরা ছোট্ট একটা ডিজাইন করবো এখানে খুব বেশি কোনো ডিজাইন না পেন টুল নিলাম পেন টুল নিয়ে আমরা দেখবো এটা শেপ মুডে আছে কি না এখানে দুটো মুড থাকে পাঁচ মুড শেপ মুড এবং পিকজল মুড আমরা শেপ মুড নিয়ে কাজ করবো দেখো না এখন আমরা কি কাজ করছি সে ডিজাইনের কাজ করছি শুধু মানে সে শেপ নিয়ে কাজ করবো 
তো এখানে ফিল এবং ই থাকে আমরা ফিলটা নিয়ে নেই ফিলটা হচ্ছে আমাদের কাঞ্জির এই যে লোগোর যে কালারটা আছে সেটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি সহজ বুদ্ধি হচ্ছে সহজ খুব সহজ বুদ্ধি হচ্ছে যে এটাকে আমরা এই কালারটা নিলাম নিয়ে এখান থেকে কালার পিকার দিয়ে সুন্দর করে কালারটা পিক করলাম এখানে দেখেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি কালারটা আছে এবং আমি কতগুলোকে এভাবে ডিজাইন করেছিলাম তো কালারটা এসে নিয়ে নিয়েছে খুব ফাইন ভেরি ফাইন তো আমরা এখন ডিজাইনটা ছোট্ট একটু ছোট্ট ডিজাইন খুব বেশি কিছু না ছোট্ট একটা কাজ शेष एक नाम फोन नम्बर शेप निब छोट शेप আবার পেন টুল আবার পেন টুল পেন টুল হচ্ছে আমাদের আমরা আমরা খুব মজা করে ক্লাসে বলি যে পেন টুল হচ্ছে পেন টুল গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য খুব পেন টুল বাট এটা ছাড়া কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইন চলতে পারে না এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তো একটু কি বলে এটাকে ভালোবেসে কাজটা করতে হবে ফাইন আমরা আবার এটাকে কালার করে দিই এখানে গিয়ে কালারটা পিকাতে কালার পিক করে দিই কালার নিয়ে নেবে ওকে ফাইন এবার আমরা এই দেখেন শেপ কিন্তু দুটো পেয়েছি শেপটা এটা নিয়ে নেই এই শেপগুলো কিন্তু আসলে শেপ মানে মজার জিনিস কিন্তু খুবই মজার তো এটাকে আমরা কন্ট্রোল জি দিয়ে কি করে দিই এটার নাম ডিজাইন দিয়ে দিই ডিজাইন আমি কিন্তু খুব বেশি কিছু চিন্তা করছি না খুব সহজ চিন্তা করছি সেহেতু ওহ কন্ট্রোল জি আমরা এটাকে কন্ট্রোল কিবোর্ডে কন্ট্রোল প্রেস করে থার্ড ব্র্যাকেটের ওপেনিংটা নিয়ে নিচে দিল চলে আসবে নিচে লোগোটা উপরে থাকবে থাকুক লোগোটা উপরে এবার আমরা একটু লিখি এখন যেটা বলছি যে লেখার ক্ষেত্রে টেক্সট আপনি কী কী টেক্সট ইউজ ইউজ করবেন এই টেক্সট ইউজ করতে গিয়ে আমাদের যে প্রবলেমটা হয় যে আমরা বুঝি না কী ধরনের টেক্সট ইউজ করব কী ধরনের কাজ করব সেটা একটা বড় সমস্যা পড়ে যায় আমরা তো এই সমস্যাটাকে সলভ মানে সলভিং করার জন্য আমরা যেটা কাজটা করেছি যে বেশ পৃথিবীতে যে এগুলো বেশি ব্যবহার করা হয় তাহলে যে তিনটা ফন্ট হচ্ছে রোবোটো রোবোটো আছে সে ফন্টা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ফন্ট আমাদের এই লোগোটাও কিন্তু আসলে রোবোটোতে করা চেষ্টা করবেন যে লোগোর সাথে মিল দেখে বাকি ডিজাইনগুলো এভাবে তৈরি করার জন্য এটাকে মিস করা যাবে না যদি ফন্ট না পাওয়া যায় কাছাকাছি ফন্ট যদি পাওয়া যায় সেটা দিয়ে আমরা ডিজাইনটা করে ফেলবো সেটা ভিন্ন বিষয় ক্লায়েন্টের কিন্তু যদি আপনি যে স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করেন তখন কিন্তু আপনাকে সুন্দর করে এই ফন্টের যে সরি লোগোর যে ফন্ট আছে সেটা ইউজ করতে হবে এবং এটা দিয়ে আপনি ডিজাইনগুলো বেশি ভালো আউটপুট পাবেন তো গেল এটা এখন এখানে রোবোট ইউজ করেছে তো আমরা রোবোটে নিয়ে নেই এই যে এখানে কি দেখা যাচ্ছে টি আছে টি টাইপ তুললেন বা টি চাপলেই চলে আসবে এটা তো এলো আমরা এখান থেকে আসলে প্রথমে রোবোটও নিয়ে নিই আর ও বি ও টি ও রোবোটো রোবোটো চলে এসছে আমরা রোবোটো রোবোটো বোল্ট নিলাম দেন আমরা প্রেস করি ধরেন আমার নাম দিয়ে দিই ই আই এ সব বড়াতে দিয়ে দিই ই আই এ এইচ আই এ এবং এটাকে আমরা কত পিটিতে নিব কে বলতে পারবেন এটা কত পিটি নেব এটা আমরা অলওয়েজ টেন পিটিতে নিব যদি আমরা থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টুতে ডিজাইন করি তখন আমরা অবশ্যই টেন পিটি ছাড়া আমরা নেব না কাজ করার জন্য কেন তার বড় বড় কারণ হচ্ছে যে এটার অনুপাতের সাথে এটা মিলবে না এবং ডিজাইনটা যখন খুঁজে যাবো তখন আমাদের এটা মিলাইতে হবে যেহেতু মিলাইতে হবে সেহেতু আমাদের অবশ্যই এই সাইজটাকে ঠিক রেখে প্রপোর্শন সাইজটাকে ঠিক রেখে কাজটা করতে হবে তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে এটার কালারটা হচ্ছে নীল ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা মানে মিলে গেছে আমরা সাদা নিয়ে নিই এটাকে এই সবগুলোকে জিরো করে দিলেও হয়ে যায় বা এখানে যে সবগুলো এফ ছয়টা এফ করে দেন তো সেক্ষেত্রে ওটা হোয়াইট হয়ে যাবে আই থিঙ্ক এখন দেখা যাচ্ছে ফাইন এটা একটা বিষয় এবার আমার ডেজিগনেশনটা লিখতে হবে লিখি ডেজিগনেশনটা আবার টি নিলাম ডিজাইনার
এটাকে সব স্টুডেন্টের জন্য আমরা ডাবল ক্লিক করে এটাকে কালার চেঞ্জ করে নেব দুটো বোঝার জন্য দেখার জন্য ওকে জি গ্রাফিক ডিজাইনার এটাকে ধরে নিয়ে যাই নিয়ে গিয়ে এটার উপরে বসাই দেই শেপটার মধ্যে দিলাম এবার ডাবল ক্লিক করে এটাকে আমরা কালারটাকে সেম সাদা করে দেব দিলাম সাদা করে এবং দেখেন দুটো ফন্ট যদি একই ফন্ট হয়েছে বাট এটা দেখে এটাও বোল্ড এটাও বোল্ড আমার হাইলাইটেড পয়েন্ট কোনটা ফোকাস করতে হবে কোনটাতে নামটাতে ফোকাস করতে হবে সেহেতু নামটার একটা বোল্ড আছে ঠিক আছে বাট এটা আমরা লাইট করে দিই এটাকে লাইট করি লাইট করে থিম লাইট করলে বেশি ভালো বা এটা করে দেখতে ভালো লাগবে এটা একটা জিনিস আর নামটাকে একটু আর একটু বেশি হাইলাইট করার জন্য আমরা এই যে অংশ বাকি অংশটুকু যদি আমরা লাইট করে দিই সেটা দেখতে এখন অনেক স্ট্যান্ডার্ড লাগবে দুটোকে ধরবো আমরা কীভাবে কন্ট্রোল দিয়ে চেপে দিই কিবোর্ড দিয়ে কিবোর্ডে কন্ট্রোল চেপে ধরে মাউস দিয়ে দুটোকে ক্লিক করলেই ধরা হয়ে যাবে এবার আমরা কি করব অ্যালেন করবো রাইট অ্যালেন করবো রাইট রেড সাইডে আর একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এটা ডাবল ক্লিক করি এটার অ্যালেনটা কোন জায়গায় ছিল লেফটে ছিল হবে না তার অবসর লয়ে রাইট অ্যালেন থাকতে হবে পরেরটা কোনটা ছিল পরেরটা ছিল লেফটা লেফট অ্যালেন ছিল রাইট অ্যালেন করতে হবে ওকে ফাইন এখন এই দুটোকে ধরেন ধরে কি করেন আবার রাইট অ্যালেন নিয়ে আসেন এরপরে আমরা এটাকে ধরে কিবোর্ড দিয়ে অ্যারো কি চেপে আমরা এটাকে উপর নিয়ে আসি এখন একটু ফাঁকা রাখি একটু সামান্য ওকে ফাইন রাখলাম তো আমাদের প্রথম মন প্রথম কাজটা শেষ এরপরে হচ্ছে যে সমস্যা আমরা ভুগি সেটা হচ্ছে আমাদের ও সরি আমাদের এটাকে আমরা আবার গ্রুপ করে নিই কন্ট্রোল জি দিয়ে এটা কি করবো নেম অ্যান্ড টাইটেল নেম অ্যান্ড যেটা আমরা করলাম লোগোটা উপরে তারপর হচ্ছে নাম তারপর হচ্ছে আমাদের ডিজাইন ওকে ফাইন এরপর হচ্ছে আমাদের যে সমস্যাটা আমরা ভুগি সেটা কি বলছিলাম যে আইকন সমস্যা আইকনগুলো নামানোর জন্য আমাদের খুব সহজ জায়গা আছে তো সার্চ করার প্রয়োজন নাই আমরা খুব সহজে দেখতে পারবো কোথায় এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট আইকন ডট কম ফ্ল্যাট আইকন এদিকে চলে এসছে ফ্ল্যাট আইকনে ঢুকি আমরা গুগলে সার্চ দিলে পাওয়া যাবে ফ্ল্যাট আইকন ফ্ল্যাট আইকন ফ্ল্যাট আইকনে হচ্ছে পৃথিবীর যত ফ্রি পাওয়া যায় আর কি ফ্ল্যাট আইকন এখান থেকে যত ধরনের আইকন দরকার পড়বে আপনি অনলাইসে নিয়ে কাজ করতে পারবেন তবে এখন এখানে একটা ডিজাইনের একটা বড় জিনিস আমরা খেয়াল করবো দেখেন এখানে আমরা যে ডিজাইনগুলো নিয়েছি মোটামুটিভাবে একটু কি বলে সব কর্নার টাইপের ডিজাইনগুলো নিয়েছি আইকনগুলো চেষ্টা করবো একটু পেয়ে কিছু নেওয়ার জন্য না মিললে তো কিছু করার নেই আমি এটা সমস্যা একটু ওয়েট করি আমরা একটা ডিজাইনের ফ্লো ঠিক রাখার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনি কত সুন্দর করে এটাকে ফ্লোটাকে হারমোনিয়াস হারমোনিয়াস রাখবেন এটাকে এটা ইম্পর্টেন্ট এটা দেখি আমরা আচ্ছা আপনি চলে এসছে আমাদের দরকার হচ্ছে একটা অ্যাড্রেসের জন্য আইকন দরকার একটা টেলিফোনের জন্য দরকার একটা হচ্ছে ওয়েবের জন্য দরকার তো আমরা প্রথমে টেলিফোনের জন্য নেই ফো মোবাইল ফোনের জন্য নেই মোবাইল আইকন মজা হচ্ছে এখান থেকে যে আইকনগুলো আমরা নিতে পারি সেই আইকনগুলোকে আমরা খুব সুন্দর ইউজ করতে পারব এবং মোটামুটি চারটা ফরমেটে এখানে আইকনগুলোকে পাওয়া যায় দেখবো একটু পরে আমরা তো তার আগে একটু কন্ট্যাক্ট করতে গিয়ে আমরা দেখি কি কি আছে একটা ছোট্ট সহজ সাধারণ একটা নিয়ে নিই আচ্ছা ক্লিক করলাম দেখেন একটু কেটে দিই চারটা ফর্মেট চলে এসছে এখানে একটা হচ্ছে পিএইচডি ফর্মেট ডিপিএস এসডিজি আর পিএনজি আপনি চাইলে যে কোনো এখন যদি আমরা পিএইচডিতে ডিজাইন করছি ফটোশপে ডিজাইন করছি সেহেতু আমরা পিএইচডিটা ডাউনলোড করে নেব পিএইচডি ফ্রি ডাউনলোড চলে এসছে আমরা এখন এটাকে ডাউনলোড করে শুরু করি কোথায় হলো শো ইন ফোল্ডারে যাই এবার দেখি কোথায় হচ্ছে এটাকে আমরা কত যে ফোল্ডারটা আমরা কাজ করছি সেই ফোল্ডারটাতে নিয়ে আসি যাতে আমাদের সহজে খুঁজে পেতে সুবিধা হয় আবার হচ্ছে যে কাজ করার ক্ষেত্রে একটু গোছানো হয়ে যাবে একটু দরকার নেই আপাতত কেটে দিই এটাকে তো এখানে যদি আমাদের কখনো আমাদের নেক্সট কাজটা হচ্ছে যে ইপিএসটাও লাগবে আমরা ইপিএসটা এখান থেকে ডাউনলোড করে রাখি একসাথে যাতে খুব সহজেই একই জিনিস দু জায়গাতেই পাওয়া যায় একই জিনিসটা ওকে এটা করলাম একটা গেল আবার আমরা এখানে এসে এখানে নিয়ে আসি যাকে এটা পিএইচটা রাখলাম মাত্র 
ডাউনলোডে গেলে পাওয়া যাবে এটা আচ্ছা এই যে সেলফোন সেলফোন ইপিএসটা চলে আসছে একই জিনিসের দুটো ভার্সন একটা সেলফোন একটা একটা ইপিএস ভার্সন একটা হচ্ছে পিএসজি ভার্সন দুটো দিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো যেহেতু দুটো দিয়ে দুটো জায়গাতে আমরা একই ডিজাইন করবো সেটা আমরা দেখছি আবার লাগবে আমাদের কি লাগবে ইমেল ইমেল আইকন লাগবে ইমেল বা ওয়েব আইকন লাগবে ওয়েব আইকন তারপরে তুলে নিয়ে আসি যাতে আমাদের নির্দিষ্ট ফোল্ডার নিয়ে খেয়ে আমরা কাজটা করতে পারি সেহেতু আমরা এটা তুলে নিয়ে আসলাম ওকে তা এখন রাখি পেস্ট করে দিলাম থাকুক এবার আমরা কিভাবে কাজটা করতে হবে সেটা দেখবো আমাদের দরকার এখন এই পিএইচডি দুটা ইউজ করা ঠিকানার জন্য আমরা কোনো কাজ করবো না ঠিকানাটা এমনি থাকবে সেলফোনটা নিয়ে এই ফার্স্টে সেলফোনটা অলরেডি চলে আসে দেখেন খুব ছোটো আকারে চলে এসছে এটাকে আমরা জাস্ট এই দুটো উইন্ডো আছে আমরা এটাকে ধরবো মুখ টুল দিয়ে ধরে আমাদের এখান দরকার এখানে নিয়ে আসবো নিয়ে আসলাম এটাকে খুব একটু বড় করি করে কন্ট্রোল টি দিয়ে এটা ধরি ধরে আমরা একটু ছোটো করে দিই এন্টার দিলাম চলে আসছে আমরা এটাকে একটু একটা রাউন্ডেড সেফটিক্যাল রাখি দেখতে ভালো লাগে জিনিসটা এবং এটাকে কালারটাকে আমরা অবশ্যই কি কালার করে দিব ব্লু কালারটা করে দিই দেখতে অনেক স্ট্যান্ডার্ড লাগবে ওকে এখন এটা কালারটা যেটা আছে সেই কালারটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিই সেটা কি করে দিই সাদা করে দিই একটু বড় করি বোঝার জন্য এটাকে কন্ট্রোল টি দিয়ে একটু ছোট করে দিই কারণ আইকনের সাথে এটা যাচ্ছে না একটু ছোট করে দেবো জিনিসটা যাতে বোঝা যায় আইকনটাকে যাতে বোঝা যায় এবং আইকনটাকে অ্যালেন করবে কিন্তু দুটো ধরবো ধরলাম ধরে এইটাকে ধরলাম এটাকে ধরলাম ওকে দেন হচ্ছে এটাকে আমরা একটা গ্রুপ করে দেব এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে মোবাইল ফোন মোবাইল তাই তো এখন এই দুটোকে আমরা কি করব কন্ট্রোল জি দিয়ে কপি করে দিই এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে মোবাইল ওকে এটা একটা গেল এবং এটাকে আমরা ধরে নিয়ে আসলাম কোথায় এখানে নিয়ে আসি ছোট করে নি কারণ আগের টা ছিল ছোট এটা বেশ বড় দেখলেই বুঝবেন কিভাবে হয় আমরা ওটাকে আবার মুক্ত দিয়ে ধরে নিয়ে যাই এই হবে ছোট হয়ে যাবে মানে বেড়ে চলে চলে আসবে এবার আমরা কি করব ছোট করব এটাকে ছোট করব বাট মাপটা রাখবো আমরা সরি এন্টার দেই এন্টার দিয়ে নিয়ে দিই এটা সে আরও জুম করে নিই 
जूम कर मोबाइल फोन जो सजा वो सजा अनुजाई क्षेत्र कर दिल देखें राउंडेड तो यहाँ हम गोल तो दो जिन देखते मिले ना क्योंकि की कर मिलाते हैं मिला लम एपर कि प्रथम ठीक मत ही फर्म सदा कर दीब हलो तो दिखी वेब आईकन एवं कपि फोल्डर कर देख कंट्रोल जी दिए फोल्डर कर दिल नाम कि वेब एन देखें एखे दो फोल्डर होटा सब तो आईकन ये कंट्रोल जी दिए ग्रुप कर देव इटार नाम देखो आईकन सेट नीचे नाम लिखब कलर कलर दीब लगे नाम नहीं मिले ठीक है ओके फाइन 
এখন আমাদের যে আইকনটা আছে এখানে ওয়েবের যে আইকনটা আছে এই দুটোর সাথে এই দুটোকে একটা গ্রুপ করে দিব এইটাকে এবং এইটাকে এটা হচ্ছে কি কন্ট্রোল ভি এটা নাম হচ্ছে ইমেইল এন্ড ওয়েব ওয়েব এটার সাথে এবং আমরা ওয়েবের সাথে আইকনটাকে কি করব সমান করে দেব কি করলাম जस्ट একটা ক্লিক ওকে ফাইন আমরা মোবাইল ফোনটাকে আরেকটা নাম্বার দিয়ে দিই যাতে একটু মজা হয় দেখতে জিনিসটা আমরা কি করব এটাকে আরেকটা সরি এটাকে আবার কিবোর্ড দিয়ে নিচে নামাই নেই নিলাম নামে দেন হচ্ছে এটাকে আমরা একটা নাম দিয়ে দিই এখানে আসছে টাবল টেবিল ফোর ওকে ফাইন এই দুটো আবার এই অ্যালাইনমেন্ট কন্ট্রোল দিয়ে দিই আমরা এটা কি করব মোবাইল ঠিক আছে এটার সাথে আমরা আবার এটাকে অ্যালাইন করে দিব এই দুটোকে ধরলাম ধরে আমরা কি করব জাস্ট অ্যালাইন করে দিব হয়ে গেল কিন্তু দেখতে একটু গ্যাদারিং লাগছে একটু একটু সরাই দিই একটু সরাই দিই একটু সরাই দিই ওকে ফাইন এটা হলো দেন হচ্ছে এইটা এবং এইটা এই দুটোকে একটা এখন আমরা আর একটা জিনিস লিখে নিই অ্যাড্রেসটা লিখে নিই অ্যাড্রেসটা লিখবো একটু পরে আমরা আবার কি করছি এটাকে একটা কপি করে নিই কপি করে নিয়ে আসলাম নিচে একটু ফাঁকা রাখি যাতে অ্যাড্রেসটাকে আলাদা করে বোঝা যায় অ্যাড্রেস কি লিখবো আমরা অ্যাড্রেস হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড কলেজ স্ট্রিট ডেমো দিলাম স্ট্রিট কলেজ স্ট্রিট এন্টার কলকাতা কলকাতা আচ্ছা ইউ এসে দিই নিউ ইয়র্ক ইউএসএ ইউএসএ ওকে দুটোর মধ্যে একটা গ্যাপ আছে কন্ট্রোল এ দিয়ে আমরা এটা কি যে এখানে যেটা আছে সম্ভবত এটা বেশি আছে হ্যাঁ রাইট এটা বেশি আছে এটাকে আমরা ছোটো করে দিই এই যে স্পেসিংটা স্পেসিং বিটুইন এটাকে কি বলে এটা বলে রিডিং বলে রিডিংটাকে একটু কমে দিলাম দেন হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেসটা পাওয়া গেল ফাইন হলো এখন আমরা কি বলবো এটাকে জাস্ট আমরা এই যে বের করে দিই এটা আলাদা করে এবং এটার নাম দিব আমরা কন্ট্রোল জি দিয়ে এটার নাম অ্যাড্রেস এ ডাবল ডি আর ই ডাবল এস অ্যাড্রেস এখন দেখেন এই তিনটা জিনিস এই তিনটা জিনিসকে আমরা ধরলাম শিফ্ট চেপে ধরে প্রথমটা দিয়ে ক্লিক করলাম এবং শেষে এটা ক্লিক করলে কি হচ্ছে সহজে হয়ে যাচ্ছে কন্ট্রোল জি এটার নাম হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশান কন্ট্যাক্ট ठीक একটু নিচে লাগামাই দেবো যাতে এটা আলাদা করে বোঝা যায় অ্যাড্রেস এখন দেখেন যে স্কেলিংটা ঠিক রাখতে হলে আমাদের কি করতে হবে দুটোর মধ্যে যে গ্যাপ রাখি বেশি দেখতে ভালো লাগবে না ডিজাইনটা দেখেন আমাদের সিম্পল ডিজাইন খুব বেশি কিন্তু কিছু করি নাই এখন ছোট্ট ডিজাইন করেছি আর কিচ্ছু করি নাই সিম্পল একটা ডিজাইন এখন আমরা যে কি করবো এটা কি জাস্ট এইটাকে ধরবো এটাকে ধরে আমরা নিচে নামাই দেবো ধরলাম এটা নিচে নামাই দেই একটু ওকে ফাইন এটা যদি দেখতে কেমন লাগছে একটু একটু পুরো উঠে দিই এটাকে আমরা একটু নিচে নামাই দিই মাপা সহজ সহজ বুদ্ধি হচ্ছে এখান থেকে যাবো আমরা রেক্টেঙ্গুলে টোলে যাবো গিয়ে এটাকে ধরবো ওকে ধরলাম এটা কি এখানে আছে हाथ दिए दी এই যে ডিজাইন যে জায়গাটা সেই জায়গাটা যদি শেপ তৈরি করে একটা এক্সট্রা কন্ট্রোল জে দিলাম দিয়ে কি করব কন্ট্রোল টি দিই 
দিয়ে এটাকে একটু বড় করি কি হলো হ্যাঁ এটা নিচে নামাই দিই না একটু নিচে নামাই দিলে তাহলে বোঝা যাবে কি হলো দেখি আমরা কি করবো এই যে টোয়েন্টি আছে এটাকে কত করে দিই ফোর্টি করে দিই এখন বোঝা যাচ্ছে মেবি আর একটু উপরে উঠে দিলে আরও ভালো বোঝা যাবে কন্ট্রোল টি দিয়ে একটুকে একটু বড় করে দিই ওকে ফাইন এটা একটা হলো আর এইখানে যেটা আছে সেটাকে আমরা কি করব কন্ট্রোল যে যেটা কপি করি এবং এটাকে নিচে নিয়ে যাই না নিলেও হবে নিচেটাকে কালার করলে হবে বোঝার জন্য আমি জাস্ট করলাম এটাকে আমরা কত করে দিই ফোর্টি করে দিই দেখতে সুন্দর লাগে জিনিসটা जा कंट्रोल এরপর ডেস্কটপে কোথায় আছে যেন আমরা একটা স্যাম্পল নাম এটা করছিলাম সেখানে রাখি এটাতে কী নাম দিই এটা নাম দিই ফ্রন্ট এফ আর ও এন টি ফ্রন্ট ওকে দেন এটাকে সেভ দিলাম সিম্পল কাজ কিন্তু এখন এই জিনিসটাকে আমি আবার নতুন করে করবো নতুন করে ই করবো তার চেয়ে দরকার কি আমি এটাকে টাকাই করি এটা ডুপ্লিকেট করে নিই কারণ আমার ব্যাক পার্ট দরকার আছে ব্যাক পার্টটা আমি এই সাইজেই করবো আবার নতুন করে দরকার কি আমরা কী করলাম ইমেজ সাইজে গেলাম ডুপ্লিকেট ফ্রন্ট কপি এখানে লিখে দিই ব্যাক कंटैक्टना फेले दी দিলাম দিয়ে এই দুটোকে আমি একটা কপি করি কপি করে জাস্ট কন্ট্রোল জে দিলাম দিয়ে এটাকে নিয়ে আসলাম লক করে দিলাম এই দুটোকে নিয়ে আসে নিয়ে এসে আমরা যেটা করতে পারি কন্ট্রোল টি দেই দিয়ে এটাকে कमप्लीट তো খুব সহজে আমরা যে কয়েকটা ভালো ডিজাইন করে ফেলছি একটা ছোট্ট ডিজাইন করে ফেলছি এবং এটা একটা আউটপুটটা দেখার জন্য আমরা একটা মক করে দেখি কেমন লাগে দেখতে তো একটু মক করে দেখি এটাকে সেভ করি না সেভ করলাম কোথায় ব্যাক টিজ নেমে সেভ করলাম ওটাকে 
তো ফাইন এবার একটু মক আপ করে দেখি জিনিসটা কেমন লাগে দেখতে সো আমাদের কাছে মক আপ একটা মেপে আছে রিয়েলিস্টিক মক আপের একটা অপশন আছে সেটা আমরা দেখি কি আছে হ্যাঁ মক আপ আগে ছিল ফ্রন্ট পেজ যেটা সেটার জন্য আমরা পিএসবি ফাইলটা ওপেন করে রাখি দেন হচ্ছে কোথায় ফ্রন্টটা আছে এখানে আমরা কি করব ব্লিডের মধ্যে যাব যে যে ব্লিডের সামনের উপরে মাউসটা রেখে কন্ট্রোল থেকে ওদের ক্লিক করলেই সিলেকশন হয়ে যাবে বাট সিলেকশন হয়েছে মাঝখানে আমরা চাচ্ছি যে শুধুমাত্র সবগুলো সিলেকশন হয়ে গেছে আমরা চাচ্ছি মাঝখানে একটা করতে এই জন্য কন্ট্রোল শিফট আই দিলে এটা ভেতরেটা চলে আসবে এবং কন্ট্রোল শিফট সি দিয়ে এটা কপি করলাম দেন হচ্ছে এইখানে এখানে এসে কন্ট্রোল শিফট ভি দিয়ে আবার প্রেস করলাম ব্রিজ হয়ে চলে আসছে মাই গড কি করে এলো কন্ট্রোল শিফট সি কন্ট্রোল শিফট ভি চলে আসছে এখন আমরা কি করবো জাস্ট এটাকে এই আগের যেটা ছিল নিচে যেটা যেটা ফেলে দিই এটা ফেলে দিই দিয়ে জাস্ট এটার সাথে আমরা ক্লিপ করে দিই রাইট ক্লিক করলাম করে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক এটা রাউন্ড হয়ে গেছে কন্ট্রোল এস দিলাম সেভ করি দেখি কি হয় আই থিঙ্ক আমাদের একটা পার্ট রেডি আরেকটা পার্ট এখন আমরা করব সেটা হোক সহজ আমাদের এখন একটা ব্যাক পার্টটা যাই ডাবল ক্লিক করলাম চলে এসছে এটাকে ফেলে দিয়ে আমরা লাগবে না এটা আমাদের এটাও লাগবে না ফেলে দিলাম ব্যাক পার্টে যাই এবং এখানে গিয়েও আমরা আগের মতো এটা টাচ করে দিই এটাকে ক্লিক করলাম আগের মতো ঠিক আগের মতো কন্ট্রোল শিফট আই দিলাম ভিতরে ওটা চলে আসলো কন্ট্রোল শিফট সি দিলে কপি করলাম দেন হচ্ছে আমরা এখানে এসে পেস করবো কন্ট্রোল শিফট ভি কন্ট্রোল শিফট সি না দিলে কিন্তু লেয়ার সবগুলো দিয়ে কপি হবে না আবার এটাকে কি করবো ক্লিক করে দিতে পারি অল্টার চেপে ধরে এটার মাঝখানে মাউসটা রাখলে এই চিহ্নটা আসবে মাউসের চিহ্নটা এরকম ক্লিক করলে ক্লিপ হয়ে যাবে কন্ট্রোল এস দিলাম এবং আমরা মোকাপে যাই দেখি আমাদের ডিজাইন রেডি এবং খুব সুন্দর করে ডিজাইনটা হয়ে গেছে তো খুব কঠিন কিছু আসলে না খুব সহজ ডিজাইন এবং আমাদের দেখেন স্কেলিং বলেন সব কিছু মানে খুব পারফেক্টলি আছে যার জন্য দেখতে ডিজাইনটা খুব হারমোনিয়াস লাগছে এবং আমরা আসলে ডিজাইন করার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা চিন্তা করি সবসময় খুব কঠিন করে চিন্তা করি খুব কঠিন করে চিন্তা করার কিছু নেই খুব সহজ একটা জিনিস ঠিক আছে আমরা এটা সেভ করি কন্ট্রোল শিফট এস এবং এটা আমরা একটা ডিফারেন্ট জেপি সেভ করি এটা নাম দিই ফটোশপ ডিজাইন ফটো শপ ফটোশপ থাকুক সেভ ম্যাক্সিমাম সাইজ দিয়ে দিলাম ওকে হয়ে গেছে একটা আমাদের এবারে আসি আমরা এটাকে থাকুক এই অবস্থাতে এটা ওকে সেভ করে দিই নো দরকার নেই থাকুক এটার অবস্থাতে এবার আমরা আবার কি করব এই সেম ডিজাইনটাকে আমরা এখন ইলাস্ট্রেটারে করব তো এটাকে আমরা কেটে দেওয়া পর্যন্ত দরকার নেই আমাদের সেটা আমরা সেম ডিজাইনটা এখন ইলাস্ট্রেটার করবো আমরা সবাই দেখে নিই ইলাস্ট্রেটার ফাইলটা কীভাবে আমরা করব কপিটা সেটা আমরা দেখে নেই সেম সাইজে আমরা কাজটা করব তবে ফটোশপের থেকে ফাইল সেটিংটা এখানে কিন্তু ডিফারেন্ট এটা মনে রেখে আমাদের কাজটা করতে হবে এবং খুব সহজ করে করব আগে যেরকম করেছিলাম সেরকম করেই করব তবে সেটিংটা একটু ভিন্ন এটুকুই জাস্ট পার্থক্য আর হচ্ছে ইলাস্ট্রেটার যেহেতু লোকটুক সব কিছুই পার্থক্য কিন্তু ডিজাইনের ফরম্যাট কিন্তু একই কি ডিজাইন আমরা করছি সেটা আমরা জানি ছোট ডিজাইনটা করবো একটা তো ওয়েটিং ফর ইলাস্টার ওপেনিং ওটা ওপেন হোক আমরা সে পর্যন্ত একটু ওয়েট করি কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা আমাকে সরাসরি ইমেল করতে পারেন কিংবা ফেসবুকের লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে আপনারা এটা করতে পারবেন তো কখনো কোনো কোশ্চেন করা থাকলে কোশ্চেন সরাসরি করতে পারবেন আমার এটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন অবশ্যই যাতে খুব ভালো ভালো এরকম আরও ভালো ধরনের জিনিসপত্র দেখতে পান তো আমরা চলে এসছি আমাদের এটাতে এডিট যাই গিয়ে একটু সেটিং আছে সেটিংটা ঠিক করে আসি তারপরে কথা ভুলে যাই কেন যে ভুলে যাই জানি না হোয়াইট বাদ দিয়ে ম্যাচ এটা থাকুক এটা করে রাখলে আপনার আর্ট বোর্ডটা দিয়ে কাজ করা সুবিধাজনক হয় লোগো ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা মেনটেন না করলে ভালো ওকে ফাইন এবার আমরা ফাইলে যাচ্ছি নিউ নিউ থেকে ঠিক আগের যে সেটিংটা আমরা করেছিলাম সেটাই আমরা আবার করব 
খুব কঠিন কিছুই না এখানে আর্ট বোর্ডটা একটা নেই আমরা আপাতত তারপরে এটাকে পয়েন্টস থেকে এটাকে কি করে এন্ট্রি করে দিই দিয়ে এটাকে ল্যান্ডস্কেপ করে দিই বাকি সব ঠিক আছে এখানে আমরা থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট কত ফাইভ আর এখানে কত টু ইঞ্চি ব্লিডটা কত পয়েন্ট টু ফাইভ এই জাস্ট কাজ ছোট্ট কাজ আর বেশি কিছু না বাকি যে সেটিং টেটিং সব ঠিক আছে সেম এর কেটে আছে এটাকে আর জীবিত করার কোনো প্রয়োজন নেই দেন আমরা ওকে করে দিই দেখেন আর বোর্ডটা সবই চলে এসছে চলে আসলো এবার আমরা কি করব এটা রিভারের জন্য যেটা ভাবে করতে হয় সেভাবে আমরা করবো না একটু ভিন্নভাবে করবো এবার আমরা কি করে শেপ নেই শেপ নিয়ে আমরা এবার সেফ ট্রেড এটা দেখাই দেব পুরো জিনিসটাকে আমরা নিয়ে নিলাম ওকে এটা পুরো জিনিসটা আপনি নিতে পারেন তাইলে নাও নিতে পারেন সেটা আপনার ইচ্ছা যদি আমরা ফেলে দেবো ফেলে দেওয়ার জন্য এটা নিয়েছি এটা তো সেফ ট্রেড এটা দেওয়ার জন্য আমাদের কাজটা তো এটা আপনি না করে আপনি এটাও করতে পারেন যে এই থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আছে এই থ্রি পয়েন্ট ফাইভটাকে নিয়েছেন এটুকু থাকতে পারে নিলাম এটাতে নিয়ে তারপর আমরা কি করবো অফসেটে যাবো অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে পাথ পাথ থেকে অফসেট পাথ অর্থাৎ পৃথিবীটা চালু করেন একটু দেখেন এটা বাইরে চলে গেছে তার কারণ হচ্ছে প্লাস সাইন আছে এটা মাইনাস করে দিলে ভিতরে চলে আসবে এখন আমরা কত নেবো পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চি ভিতরে নেবো কারণ কি সেফটি এরিয়া এটা আমাদের এর বাইরে টেক যাবে না কারণ অনেক বেশি হয়ে গেছে দেখতে কেমন লাগে ওকে তার সমস্যা নেই আমরা এটাকে আমি যেটা করি রেস্টুরেন্টে এটা নেই আমি পয়েন্ট টু ফাইভ করে নিই আমরা সেটিংটাকে আবার নতুন করে নিই নিয়ে তো যাই এখানে আমরা পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ নিয়ে আমি বেশিরভাগ সময় ওয়ান টু ফাইভ নিয়ে কাজ করি বেশি ভালো লাগে কাজটা করতে জিনিসটা দেখতে ছোটো ছোটো লাগে একটু স্ট্যান্ডার্ড লাগে আবার কি করবো এটাতে আমরা এখন শেপ নিয়ে নিই আবার শেপ তুলে যাই শেপ তুলে গেলাম শেপ তুল থেকে এটা খুব সহজে এখানে নিয়ে আসলাম এবার আমরা অবজেক্টে যাব পাথ অফসেট পাথ পাথে গেলাম প্রিভিউ মাইনাস মাইনাস এরপরে আসি ওয়ান টু ফাইভটা লিখে দিই টু ফাইভ ওকে দেন ওকে হলো এইটাকে আমরা জাস্ট কী করবো মেক গাইড করে দিই আমি মেক গাইড করেই কাজ করি আপনি মেক গাইড করতে না চাইলে কোনো সমস্যা নাই সেক্ষেত্রে আমরা পরের ডিজাইনটাকে আর কেটে দিই লাগবে না আমাদের ওকে ফাইন তো আমরা গাইডটা পেয়েছি এবং গাইডটাকে লক করে দিই লক গাইড লক গাইড লক করাই আছে সেক্ষেত্রে আমাদের ডিজাইনটা নড়াচড়া করবে না এবার আমরা কী করবো আবার আগের মতো সেই লোগোটাকে নিয়ে আসবো লোগোটা কোথায় আছে এই যে লোগো আছে কোন লোকটা ছিল এই লোকটা ছিল ওটা ধরে নিয়ে আসি এটাকে বাহ বেশ বড় আছে এটাকে ছোট করে নিয়ে আসবো এটা হচ্ছে যে এই যে একটু আগে আমরা যেটা করছিলাম যদি শেপ থাকে খুব ভালো হয় শেপ থাকলে ভালো হয় কেন আমার অ্যালাইনমেন্ট করার জন্য খুব সহজ হয়ে যায় এটাকে নিচে নিলাম কন্ট্রোল শিফট থার্ড ব্যাকের অথবা এটাকে রাইট ক্লিক করে আপনি এই যে ব্রিং ইট ব্যাকে নিতে পারেন তাহলে ব্যাকে চলে যাচ্ছে ওকে ফাইন এখন আপনি যে অ্যালাইন করতে চাই এটাকে মিডল অ্যালাইন করতে চাই এটাকে ধরলাম ধরে কি করব এই যে মিডল অ্যালাইন করে ফেললাম ওটা হয় নাই কেন আমি এইটাকে একটু সিলেক্ট করে ক্লিক করে সিলেকশন হয়ে গেলো এইটা অনুযায়ী এটা অ্যালাইন হবে দেন আমি কি করব এটা ক্লিক করলাম এটা অলরেডি ক্যালেন্ট হয়ে গেছে ফাইন তো আমরা খুব সহজে এটা করতে পারলাম এটা একটা গেল এবার আমরা কি করব আমাদের এই সেই কাঙ্ক্ষিত ডিজাইনটা সেটা আমরা করব সেটা কি হোয়াইট কালারে আছে এটা আমরা কি করব কালার পিকার যেটাকে আমরা কালারটাকে নীল করে নিলাম এবং এটাতে আমরা একটা কি করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি ব্যাকে কপি হয়ে গেছে এটাকে আমরা জাস্ট একটু ছোট করে নিই নিয়ে আমরা কি করব এটা এভাবে করে দিলাম এবং একটু বড় করে দিই সবচেয়ে ভালো হচ্ছে এটা না করে যদি আমরা পেন্টুল দিয়ে নেই নিয়ে আমরা তাহলে আবার ক্লিপ ক্লিপ করা ঝামেলা তৈরি হবে সেই জন্য এটাকে আমরা আবার নিয়ে নেব এখন এটাকে আবার কি করব 
कलर टाइम ट्वेंटी जगह फोर्टी कर देव फोर्टी कर दी पर कलर का देखते सुंदर लगे क्योंकि बोझा जा क्या बोझा जा कारण हम एक स्टेप बैके नाम डिप कर दी कि फोर्टी दिल फोर्टी ख 
করলাম এবারে কি করব অ্যালাইনমেন্টটা কুইন যে অ্যালাইনমেন্ট আছে এটাকে রাইট অ্যালাইন করে নিয়ে একবারে কে ফাইন গ্যাপটা একটু বেশি আছে গ্যাপটাকে ঠিক করে নিব আমরা কোনো প্রবলেম নেই এরপরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে ফোন নাম্বারটা আমাদের আগে ফোন নাম্বার যেটা ছিল সেটাই আমরা নিব আবার কোনো সমস্যা নেই তো আবার কন্টি প্লাস এইট এইট স্পেস ডাবল নাইন নাইন ডাবল জিরো ডাবল নাইন আচ্ছা ফোন নাম্বার নিলাম একটা এটা একটা কন্ট্রোল এটাকে কি মাউস দিয়ে অল্ট্রা চেপে ধরে মাউস দিয়ে এটাকে আমরা একটা কপি করলাম এবং এটা লাস্টে দিলাম টেবল ফোর হয়ে গেছে এটা আমাদের লক না করে নিলে কিন্তু এই আসলে ইলেকট্রারে কাজ করা খুব ডিফিকাল্ট তো এটাকে সবাই চেষ্টা করবেন করার জন্য আমরা বলেছি এটা কালারটা কি হবে এটা কালারটা কি হবে দেখি এটা একটা গ্রুপ কন্ট্রোল জি দিয়ে একটা গ্রুপ করে দিই এটাকে সেম এটাকে আমরা কপি করে নিয়ে এসে নিচে নিয়ে আসি নিচে নিয়ে এসে এটাকে আমরা আনগ্রুপ করে দিই আনগ্রুপ এরপরে আমরা এবারে লিখি ওয়াই ও ইউ আর ইউর টু মেইন ইউর নেইম
ফাইন এটাকে পুরো নিয়ে আসি দেখা যাচ্ছে না কন্ট্রোল শিফট বা কন্ট্রোল শিফট থার্ড ব্র্যাকেট লাস্টেরটা অর্থাৎ এন্ডিংটা যেটা সাদা করে দিলাম হয়ে গেছে এটা দেখতে বেশি বড় লাগতেছে এটা একটু আর একটু ছোট করে দেব কি করি এটাকে ধরব এই এই জিনিসটাকে আপনাকে গ্রো করতে হবে যে আমাদের স্টুডেন্টদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে তাদের এই প্রফেশন সেন্সটা থাকে না আচ্ছা এখন এই দুটোকে ধরে কি করব অ্যালাইন করতে হবে আবার এটাকে বেস করব বেস করে এটাকে অ্যালাইন করব এইভাবে ফাইন অ্যালাইন করে আছে এটা গ্রুপ করে ফেলি কন্ট্রোল দিয়ে দিয়ে গ্রুপ করে ফেললাম গ্রুপ করার আগে এটাকে কপি করলে ভালো তো আচ্ছা হলো সমস্যা নেই আমরা আমি গ্রুপ করে আবার এটাকে ফেলে দিই তারপর এটা আমাদের আরেকটা ইয়ে আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এটা অনেক বড় আছে দেখতে কেমন লাগছে এটাকে অনেক ছোট করে নিই নিলাম এবার আমরা এটাকে আবার এখানে ইউজ করি তাও বেশ বড় আছে বেশ বড় তৈরি করেছে বিশ্ব বিশ্বের মতো বড় আমরা এটাকে এখন নিয়ে কাজটা করে দেখি কি হয় এটাকে এত কষ্ট করে অ্যালাইন করার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা একটু মাপটা দিয়ে তারপরে ছেড়ে দেবো এটাকে ওকে এখানে সেটটা ধরি এটাকে ফেলে দিই সাদা করে নিয়ে এটাকে এভাবে এইভাবে ফেললাম সাদা করে ফেললাম এখন এটাকে ধরবো ধরে এটাকে বেস করবো করে আমরা অ্যালাইন করে ফেলবো ধরলাম অ্যালাইন করে ফেলছি ওকে ফাইন এটাকে কী কোনো গ্রুপ করে ফেলবো কন্ট্রোল দিয়ে দিয়ে গ্রুপ করে ফেলছি ওকে ফাইন এখন দুইটাকে জাস্ট আমরা ধরে বসাই দিব খুব সহজ কাজ খুব কঠিন কিছু না তাড়াহুড়ো করার কোনো কারণ নেই একদম ঠান্ডা মাথায় বসে বসে আমরা ওটা করতে পারবো একটা বসালাম একটা বসালাম বাট এটা বসানো কিন্তু ফাইনাল না কারণ হচ্ছে যে এটাকে আমরা আবার দুইটাকে কি করবো অ্যালাইন করে নিব নিজের আইড অ্যালাইন করে নিলাম ওকে ফাইন আবার এই দুটাকে অ্যালাইন করে নিব কোথায় করে নিব মিডিয়ালে আছে কিনা ওকে ফাইন এটাকে আবার করে নিব ওকে ফাইন কন্ট্রোল জি দিলাম কন্ট্রোল জি দিলাম এই তার সাথে আমরা এখন অ্যালাইন করে ফেলবো অ্যালাইনমেন্ট হয়ে গেছে ওকে এখন আমরা কি করবো এটাকে গ্রুপ করে দিই কন্ট্রোল দিয়ে দিয়ে তার সাথে এটার সাথে অ্যালাইন করে নেব আমরা তো আমাদের মোটামুটি ডিজাইনটা রেডি কিন্তু দেখতে ভালো লাগছে না তার কারণ হচ্ছে এখানে গ্যাপটা বেশি আছে এই প্রফেশন চেঞ্জ করে আপনাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে এটাই বারবার বলছিলাম এটাও গ্রুপ করা আছে আনগ্রুপ করে দিই এটাকে সবগুলো ফটোশপের যেমন গ্রুপ করতে হয় ফোল্ডার দিয়ে ফোল্ডার করে করে গ্রুপ করতে হয় এখানে হচ্ছে সেম জিনিস বেশ একটু কষ্ট করে মাউসটাকে চালাইতে হবে আর কি ওকে ফাইন কন্ট্রোল দিয়ে দিলাম আবার এটাকে কি করব কন্ট্রোল জি দিলাম এবার আবার এটাকে একটু উপরে ঠেকি না একটু উত্তরে আলাদা করে ভালো লাগবে ফাইন কিন্তু টোটাল ওভারঅল জিনিসটাকে একটু নেখে নামাই দিই উপরের সাথে এটা এই প্রবশনটা মিলতে হবে হলো এরপরে আমরা এটাকে কি করব সেভ করতে পারি ডেস্কটপ তারপর হচ্ছে আমাদের স্যাম্পল এটা হচ্ছে গিয়ে বিজিনেস এখন এবারে আমরা আসি এটাকে আমরা জাস্ট এখন হুবহু ব্যাক পার্টটা করে ফেলবো ব্যাক পার্ট করতে বেশি কিছু লাগবে না এখানে আর্ট বোর্ড আর্ট যে বোর্ড যে টুলটা আছে এটাকে ধরবো ধরে জাস্ট কি করবো এটাকে অল্টো টু দিয়ে আগে আমরা অল্টো টু দিয়ে সবটাকে আগে ছাড়াই নেই কন্ট্রোল দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে আমরা আর্টবোর্ডটা নিলাম নিয়ে এটাকে 
ওগুলো কপি করে দুটোর পাশে একটা আঁকলাম सेम জিনিস এখন কঠিন কিছুই না सेम জিনিস আবার চলে আসছে পাশে আচ্ছা একটা জিনিস মিসিং হয়ে গেছে সেটা আমি ঠিক করে দেই সেটা হচ্ছে যে লগ গাইডটা লগ গাইডে উঠাই দেই তাহলে সব সহজ চলে আসবে এই যে অল্টার চেপে ধরলাম ধরে জাস্ট ডান পাশে শিফট চেপে ধরে ড্র্যাগ করলাম ব্যাস চলে আসছে দেখেন এবার সব চলে আসছে কোনো কিছু বাকি রাখা নেই সব চলে আসছে আসলে কি আগের মতোই যথারীতি এটাকে আমরা যদি আমাদের সবগুলো রাইট ক্লিক করে আনগ্রুপ করে নেই এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে একটু লক করে নেই না হলে কাজ করতে মুশকিল হয়ে যাবে এটা করে নিলাম এই জিনিসটাকে ফেলে দিব আমরা লাগবে না আমাদের নাম লাগবে না এটা লাগবে না ওকে এখান থেকে কি লাগবে এটাও লাগবে না পুরোটাই ফেলে দেবো আমরা এটা দিলাম রাইট ক্লিক করলাম আনগ্রুপ করলাম করে আবার এটাকে ধরলাম এটা আনগ্রুপ করব এটাকে আনগ্রুপ করব এটাকে ফেলে দেই এটা এটা এটাকে ফেলে দিলাম এটাকে ফেলে দিলাম ওকে এরপরে হচ্ছে এই জিনিসটা কি ধর জাস্ট আমরা মিডলে নিয়ে আসবো কীভাবে মিডল নিয়ে আসবো দুটো জিনিসকে আমরা ঠিক আগের মধ্যে কন্ট্রোল অল্টার টু দিয়ে এটা আনলক করে নিলাম এটাকে ধরি ব্যাকগ্রাউন্ড এবং এটাকে ধরি ধরলাম এবার এটাকে বেস ধরে আমরা এটাকে মিডলে নিয়ে আসলেই মিডলে চলে আসবে সহজ আবার সেম জিনিস এইটা এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা আবার এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে বেস ধরবো এটাকে মিডলে ধরবো মিডলে চলে আসবে শেষ কাজ এটাকে জাস্ট একটু পুরো উঠে নিই উপরে উঠে নিতে পারেন নিচে নিতে পারেন কোনো সমস্যা ডাক হয়ে যাচ্ছে এবার এই জিনিস দুটাকে ধরবেন আপনি ধরে কি করবেন কপি করে নিয়ে আসেন এই পাশে নিয়ে এসে রিফ্লেক্ট করেন রিফ্লেক্ট করতে হবে ফ্রি করে দেন এই রিফ্লেক্ট চলে আসছে ওকে ফাইন এখন কি করেন সেটা নিয়ে আসেন একটু বড় করে দেন জিনিসটা দেখতে আরো একটু পার্চেস লাগবে ওকে তাহলে আমাদের মূল কাজ শেষ মূল কাজ শেষ এখন আমরা যেটা করবো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রাখতে পারি ফেলে রাখতে পারি যে লাল যে অংশটা দেখা যাচ্ছে অংশটা আমাদের কাটা দেবে তো এখন আমরা কন্ট্রোল দিয়ে দিলাম এটার মকআপ দেখানোর প্রয়োজন নেই আমরা এখান থেকে তুলে নিয়ে মকআপ কীভাবে করবো সেটা মকআপ করে নিব একই ডিজাইন আমরা দুইভাবে করতে পারি এখন এইটা হচ্ছে বিষয় যে আমরা যখন রিভারের জন্য ডিজাইন করবো যখন গ্রাফিক রিভারের জন্য তখন আমাদের এগুলো ডিজাইন করতে অন্যভাবে সেটা আমরা অন্য একদিন দেখব কিন্তু আমরা সবসময় ডিজাইন করার ক্ষেত্রে যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা খুব কঠিন করে চিন্তা করি কঠিন করে না চিন্তা করি খুব সহজ করে যদি চিন্তা করি আমাদের জন্য খুব সহজ কাজটা খুব সহজ হয়ে যায় এবং আমরা অনায়াসে কাজটা করতে পারি এই যে কঠিন করে চিন্তা করার অভ্যাসটা আমাদের বাদ দিতে হবে যদি আমাদের ভালো করে কাজ করতে হয় তো আমাদের এই ছিল বিষয়টা আর ফাইবারের একটা বিষয় আছে আপনাদের অনেকের ছবি দেখছি রিভিউ করতে গিয়ে আমাদের প্রোফাইলের যে ছবিটা দেখা যায় সেই ছবিটা আপনাদের পার্সোনাল ছবি যেটা সেটা স্মাইলি হয় না একটু স্মাইলি করবেন খুব খুব সুন্দর করে যেমন বায়ারা সবসময় জলি মাইন্ডে মানুষের সাথে কাজ করতে পছন্দ করে সেটা একটা করবেন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনাদের ডিজাইন যেটা এরকম সহজ সহজ ডিজাইন ভাববেন এবং অনেকগুলো দেখে আইডিয়া করবেন এবং খুব সুন্দর লুক্রেটিভ ডিজাইনটাই আপনাদের প্রোফাইলের এই গ্যালারি যে পিকচারগুলো সেইগুলোকে দিতে হবে সেটাকে মিস করবেন না এটা খুব ভালো করে করবেন ফ্রিল্যান্সারে কাজ করার সময় অবশ্যই কিছু কমন ডিজাইন দেখবেন যে চেষ্টা করবেন বায়ারের অন্য অন্য যারা যে রিভিউ দিয়েছে সেই রিভিউটা দেখে উইথ ধরনের সিমিলার ডিজাইন বা নিজের আইডিয়া করে সুন্দর করে ডিজাইন দেওয়ার চেষ্টা করবেন দেখবেন যে আরও সহজে কাজটা করতে পারছেন তো এটা ছিল আমাদের মোটামুটিভাবে টিউটোরিয়াল যে খুব সহজে কীভাবে একই ডিজাইন দু জায়গায় করতে পারি আমরা অনেক সময় হয় এটা দুটো জায়গায় দেখানোর একটা উদ্দেশ্য ছিল সেটা হচ্ছে অনেক সময় হয় যে আমরা ডিজাইন করি বাট ফটোশপে আমাদের করতে অনেক খুব ভালো করে পড়ি না পড়ার অভ্যাসটা আমাদের কম বা যে রিকোয়ারমেন্টস দিয়েছে সে বলেছিল এটা ইলিস্ট্রেটারে করতে বাট আমরা ফটোশপে করে অভ্যস্ত এখন একই ডিজাইন কীভাবে ইলিস্ট্রেটারে করবো সেটা আমরা সময় খেয়ে হারিয়ে ফেলি তো এই এই সমস্যাটাকে ওভারকাম করার জন্য মূলত আজকে এই টিউটোরিয়ালটা দেখালাম এবং আপনাদের আশা করি যে ডিজাইন করার ক্ষেত্রে বিষয়গুলো হেল্প করবে অ্যালার্মেন্টস খেয়াল রাখবেন আবারও বলছি অ্যালার্মেন্টসটা খেয়াল রাখবেন তারপরে আমাদের আইকনগুলোর সাইজ দেওয়ার দেখেন কীভাবে সাইজ করুন দুটো জিনিস একই সাইজের করলাম কী করে কীভাবে অ্যালার্মেন্ট করলাম তারপরে স্কেলিংটা কীভাবে মেনটেন করলাম কালার কীভাবে দিলাম সবগুলো বিষয়গুলো একসাথে নিয়ে এসেছি যাতে আপনারা সহজে কমপ্লিটলি বুঝতে পারেন বিষয়টা তো ধন্যবাদ সবাইকে আবারও আবার আমাদের দেখা হবে ইনশাল্লাহ আমাদের নেক্সট কোনো ভিডিওতে
को भी इंपॉर्टेंट